அருண்தமிழ் அறக்கட்டளையும் இணைந்து நாற்பத்தி ஒரு நாட்கள் நாற்பத்தி ஒரு பேராசைகளை கொண்டு நாற்பத்தி ஒரு செம்மொழி இலக்கியங்களை தினம் ஒன்றாக இணையவழி தொடர் கருத்தரங்கத்தை நடத்தி வருகிறது தேன் தமிழ் சுவை திகட்ட திகட்ட பருக செம்மொழி மாநாட்டு அரங்கில் வருகை புரிந்திருக்கும் பேராசிரிய பெருமக்களுக்கும் ஆய்வு மாணவர்களுக்கும் ஆர்வலர்களுக்கும் வணக்கம் கோரி வருக வருக என வரவேற்கின்றேன் நமக்காக நான்காம் நாளான இன்று ஐங்கூறு நூறு குறித்து உரையாற்ற வந்திருக்கும் ஆளுமை முனைவர் வீரலட்சுமி அம்மையார் அவர்கள் இவர் தஞ்சாவூர் தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தில் மொழிபெயர்ப்பு துறையில் உதவி பேராசிரியராக பணியாற்றி வருகிறார் அறுபதுக்கும் மேற்பட்ட ஆய்வு கட்டுரைகளை தேசிய மற்றும் பன்னாட்டு கருத்தரங்குகளில் சமர்ப்பித்திருக்கிறார் படைப்பாக்கு நெறியில் மேலை இலக்கிய ஆளுமை வெள்ளை பறவையிடம் இலக்கிய வளம் போன்ற நூல்களை எழுதியுள்ளார் சிறந்த மாணவர் விருது பல்கலைக்கழகத்தில் நான்காவது இடத்தில் வென்றவர் சர்டிபிகேட் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் சர்வீஸ் அவார்ட்ஸ் இரண்டாயிரத்தி பதினான்கு மற்றும் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் மலேசிய பல்கலைக்கழ பல்கலைக்கழகத்தில் நான்கு ஆண்டுகள் பணியாற்றிய போது பெற்றுள்ளார் ஜப்பானிய மொழி நன்கு அறிந்தவர் ஜப்பானிய கவிதைகள் மற்றும் இலக்கியங்கள் குறித்து தமிழில் மொழிபெயர்த்து பல ஆய்வுகளை நிகழ்த்தியவர் இத்தகு சிறப்பு வாய்ந்த முனைவர் வீரலட்சுமி அம்மா அவர்களை செம்மொழி அரங்கிற்கு வருக வருக என்று வரவேற்று இவ்வரங்கை அவரிடம் ஒப்படைக்கிறேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் அரண் பன்னாட்டு தமிழாய்வு மின்னிதல் மற்றும் அரண் தமிழ் அறக்கட்டளை இணைந்து வழங்கும் அரண் மின்முற்றம் செம்மொழி இலக்கியங்கள் இணைய வழி சிறப்பு தொடர் கருத்தரங்கின் மூன்றாவது நாளான இன்று ஐங்குறு நூறு என்ற தலைப்பில் என்னை பேச அழைத்த இந்த நிறுவனத்தின் அஹ் நிறுவனர் இந்த நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து நடத்தக்கூடிய முதுமுனைவர் பிரியா கிருஷ்ணன் அவர்களுக்கும் என்னுடன் இணைந்திருக்கக்கூடிய பேராசிரியர்கள் நண்பர்கள் ஆய்வாளர்கள் ஆய்வு மாணவர்கள் தமிழ் ஆர்வலர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் உலகம் முழுவதும் இந்த பெருந்தொற்று நோய் முடக்க காலத்தில் முடங்கி கொண்டிருக்க வேலை வேளையில் சங்க இலக்கியம் தொடர்பாக நாற்பத்தி ஒரு நாட்கள் என்பது மிக பெரிய விஷயம் ஆஹ் நினைத்து பார்க்கும் போதே மலைப்பாக இருக்கின்றது இந்த நிகழ்வில் கூடியிருக்கின்ற அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பையும் அணக்கத்தையும் மீண்டும் ஒரு முறை கூறிக்கொண்டு என்னுடைய உரைக்குள் செல்கின்றேன் ஐங்குறு நூறு இதனுடைய பெயர் நமக்கு எல்லாருக்குமே இந்த குழுவில் இருப்பவர்கள் எல்லாருக்குமே தெரிந்திருக்கும் ஆஹ் நம்முடைய எட்டு தொகை நூல் என்ற உடனேயே நற்றினை நல்ல குறுந்தொகை ஐங்குறு நூறு ஒத்த பதிற்று பத்து ஊங்கு பரிபாடல் கற்றறிந்தோர் ஏத்தும் கழியோடு அகம் புறம் என இத்திரத்தை எட்டு தொகை அப்படின்னும் போது மூன்றாவதாக இருக்கக்கூடியது இந்த ஐங்குறு நூறு இந்த ஐங்குறு நூறு என்ற உடனேயே அதுல வந்து நம்ம அதனுடைய பெயரை வந்து பார்க்கும் பொழுது ஐந்து குறுகிய நூறு பாடல்களை கொண்ட நூல் என்று பார்க்கின்றோம் மேலும் இந்த நூலுடைய சிறப்பு என்ன என்று பார்த்தோம் என்றால் ஆஹ் மற்ற இலக்கியங்களில் இல்லாது இது வந்து ஒரே ஒரு புலவரே நூறு பாடல்களை பாடியிருக்கக்கூடிய அமைப்பு இதை பற்றிய ஒரு பழைய பாடல் ஒன்று கூறுகிறது இந்த நூலின் அமைப்பை பற்றி மருதம் ஓரம் போகி நெய்தல் அம்மூவன் கருதிய குறிஞ்சி கபிலர் கருதும் பாலை ஓதலாந்தை பனிமுல்லை பேயனே நூலை ஓது ஐங்குறு நூறு என்ற பாடல் தான் இதனுடைய அமைப்பை நமக்கு கூறுகிறது இந்த நூலை யார் அஹ் தொகுத்தார் தொகுப்பித்தவர் யார் என்று பார்த்தால் யானை கச்சை மாந்தரன் சேரல் இரும்பொறை என்ற மன்னனால் தொகுப்பிக்கப்பட்டது தொகுத்தவர் கூடலூர் கிளார் குளத்துறை முற்றிய கூடலூர் கிளார் என்று இவரை சொல்கிறார்கள் ஆஹ் இதனுடைய திணை அமைப்பை பார்க்கும் பொழுது நமக்கு தெரியும் தமிழ் படித்தவர்கள் அனைவருக்குமே அந்த திணை அமைப்பு தெரியும் முல்லை குறிஞ்சி மருதம் நெய்தல் ஆஹ் இதுதான் சொல்லிய முறையால் சொல்லவும் சொல்லவும் படுமே என்று நமக்கு இலக்கணம் சொல்கின்றது தொல்காப்பியம் அப்படி இருக்கும் போது இந்த ஐங்குறு நூற்றின் முதல் திணையாக மருதம் அமைந்திருக்கிறது அடுத்ததாக நெய்தல் அடுத்ததாக குறிஞ்சி அடுத்ததாக பாலை ஆஹ் அடுத்ததாக முல்லை என்ற அந்த அமைப்பு முறையை நம்ம பார்க்கும் போது இது ஏன் இப்படி அமைந்திருக்கிறது என்று உரையாசிரியர்களை கேள்வி கேட்டு அவர்களே அதற்கு என்ன கூறுகிறார்கள் என்றால் இந்த கூடலூர் கிளார் என்பவர் ஆஹ் விவசாயம் சார்ந்தவர் ஆஹ் அது ஏன்னா கிளார் என்ற பெயரை வைத்தே நமக்கு தெரியும் மேலும் இந்த கூடலூர் என்பது மதுரையின் அருகே இருக்க கம்பம் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கூடலூர் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப அந்த பகுதி அந்த விவசாயம் சார்ந்தவர் என்பதால் மருதத்தினைக்கு முதலிடம் கொடுத்ததாகவும் அடுத்ததாக இந்த மாந்தரன் சேரல் இரும்பரை வந்து நெய்தல் நிலம் சார்ந்தவன் என்பதால் அதற்கு நெய்த அந்த முக்கியத்துவம் கொடுத்து நெய்தல் நிலத்தை இரண்டாவதாகவும் குறிஞ்சி என்பது வந்து நடுவன் திணையாக வைக்க வேண்டும் என்று கருதியும் 
அதற்கு அடுத்ததாக குறிஞ்சியும் முல்லையும் முறைமையில் திரிந்து பாலை என்பதோர் படிமம் கொள்ளும் என்று நாம் படித்திருக்கின்றோம் தெரியும் அனைவருக்குமே அதனால் இந்த குறிஞ்சிக்கும் முல்லைக்கும் நடுவே பாலையை வைத்து மிக அழகான இயற்கை வளமுடைய முல்லை திணையை இறுதியாக வைத்திருக்கலாம் என்று உரையாசிரியர்கள் தங்கள் கருத்தை பதிவு செய்கின்றனர் ஆனால் இதுதான் முடிந்த முடிவு என்று கூற முடியாது இந்த நூலின் அமைப்பிற்கு ஏன் இப்படி இருக்கிறது என்பதற்கு இவர்கள் கூறிய காரணமாக இருக்கிறது ஏனால் இது தொகுக்க பெற்ற நூல் அந்த தொகுப்பாசிரியராக புலத்துறை முற்றிய கூடலூர் கிழாருக்கு என்ன தோன்றியது என்று தெரியவில்லை இப்படி ஒரு அமைப்பை வைத்திருக்கிறார் என்று அவர்கள் அதை விளக்குகிறார்கள் அதற்கு அடுத்தது பார்த்தோம் என்றால் இந்த ஐநூறு பாடல்களுமே ஒவ்வொரு நூறு பாடலுமே பத்து பத்து பாடல்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன இந்த பத்து பாடல்களுக்குமே தலைப்பு என்று பார்த்தோம் என்றால் அந்த பாடல்களில் இருக்கக்கூடிய சொற்கள் அல்லது அந்த தினை கூறிய சிறப்பு பொருட்கள் ஆகியவற்றை வைத்து அதனுடைய தலைப்பை கொடுத்திருக்கின்றார்கள் அதனை நாம் பின்வரும்போது பார்க்கலாம் மேலும் இந்த நூலை பற்றி பார்க்கும் பொழுது இது வந்து ஆசிரிய பவால் எழுதப்பெற்ற நூல் அகத்தினை சார்ந்தது இன்னொரு சிறப்பு மூன்று அடியில் பாடல் இருக்கக்கூடிய ஒரே சங்க இலக்கிய நூல் இது என்று சொல்கிறார்கள் ஏனென்றால் மற்ற எல்லா பாடல்களுமே மிக பெரிய நீண்ட பாடல்களாக நானூறு கலித்தொகை எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது ஐகுறுநூறு மிக குறுகிய பா அடிகளை உடைய நூலாக இருக்கிறது ஆனால் இதில் உள்ள கருத்துக்கள் மிக செறிவாக இருக்கின்றன இதில் குறிப்பிடத்தகுந்த ஒரு செய்தி இந்திர விழாவை பற்றி முதன் முதலில் கூறக்கூடிய ஒரு நூல் என்று இதனை சிறப்பித்து கூறுகிறார்கள் இந்திர விழா பற்றி பேசக்கூடிய சங்க இலக்கியங்களின் முதல் நூல் என்று ஐங்கர் நூல் கூறப்படுகிறது மேலும் இந்த நூலை பதிப்பித்தவர் என்று பார்த்தால் நமக்கு தெரிந்த ஊ வே சாமிநாதையார் அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு முதன் முறையாக இந்த நூலை பதிப்பிக்கிறார் அடுத்ததாக பார்த்தோம் என்றால் இதில் வந்து இரண்டு பாடல்கள் நமக்கு கிடைக்கவில்லை நூற்றி இருபத்தி ஒன்பது நூற்றி முப்பது ஆகிய பாடல்கள் ஆஹ் நானூற்றி தொண்ணூத்தி எட்டு பாடல்கள் தான் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு அதுல நானூத்தி பதினாறு நானூத்தி தொண்ணூறு ஆகிய இரண்டு பாடல்களிலுமே சீர்கள் வந்து குறைந்து காணப்படுகின்றது அஹ் இத்தகைய அமைப்பை உடையதாக இந்த ஐங்குறு நூறு இருக்கின்றது என்று பார்க்கிறோம் மேலும் தொல்காப்பியர் குறிப்பிடக்கூடிய அம்மை என்ற அந்த வனப்பு இதில் அதிகமாக விரைவி காணப்படுகின்றது அஹ் என்று நாம் அறிய முடிகிறது மேலும் இதனை வந்து பார்க்கும் பொழுது இந்த நான் சொன்ன இல்லையா அந்த பத்து பத்து அந்த தலைப்பு எல்லாமே நீங்க பாத்தீங்கன்னா வேட்கை பத்து வேழப்பத்து அண்ணாய் வாழி பத்து கலவன் பத்து வலைப்பத்து ஆஹ் சிறுவன் காக்கை பத்து என்று பறவைகள் பெயர் உயிரினங்கள் பெயர் விலங்குகள் பெயர் இதெல்லாமே இந்த பத்து என்ற அந்த தலைப்பின் கீழ் அமைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த ப இந்த சொற்கள் வந்து அந்த திணைக்கு தொடர்புடையதாக இருக்கக்கூடியதாக அமைந்திருக்கின்றது என்று பார்க்க முடிகிறது இதுல பார்த்தோம் என்றால் இதுல வந்து பழைய உரை இந்த நூலுக்கு ஒன்று கிடைத்திருக்கிறது என்று இது உவேசாவே தன்னுடைய பதிப்புரையில் குறிப்பிடுகிறார் அந்த உரை வந்து நேரடியாக பாடலுக்கான பத உரையாகவோ விளக்க உரையாகவோ இல்லாமல் இந்த நூலுக்கு ஒரு மிக சிறப்பு என்ன அப்படின்னா உள்ளுரை இறைச்சியை மையமாக வைத்து நிறைய பாடல்கள் இருக்கும் இப்ப நம்ம நேரடியாக ஒரு பாடலை பார்க்கும் பொழுது அதற்கான பொருள் வந்து அஹ் இலக்கிய தொடர்பு இல்லாதவர்களுக்கு அது என்ன பொருள் என்று குழப்பத்தை ஏற்படுத்தும் ஆனால் அந்த உள்ளுரை இறைச்சி பற்றி தெரிந்த தமிழ் பேராசிரியர்கள் தமிழ் அறிஞர்கள் தமிழ் மாணவர்களுக்கு அது என்ன என்று புரியும் இப்போ வெள்ளாங்குறுகின் பிள்ளை செத்தன அப்படின்னு ஒரு பத்து பாடல்கள்ல வரும் வெள்ளாங்குறுகின் பிள்ளை செத்தன மட மடநடை பயின்ற நாரை அப்படின்னு வரும் இதுல என்ன வெளிப்படையா பார்த்தோம்னா வெள்ளாங்குறுக்கு அதனுடைய பிள்ளை செத்து விட்டது அதை பார்ப்பதற்காக மடநடை நாரை நடந்து சென்றது என்று அந்த வரியை அப்படியே பொருள் கொண்டோம் என்றால் அது மிக பெரிய பிழையாகிவிடும் இதில் இதில் வந்து ஒரு உட்கருத்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வெள்ளாங்குறுகுன்றது ஒரு பறவை நாரை என்பதும் ஒரு பறவை இந்த நாரை என்பது தலைவனையும் வெள்ளாங்குறுகு என்பது பறத்தையையும் குறிக்கக்கூடிய சொல்லையாக இருக்கின்றது இந்த பிள்ளை அப்படி என்பது அவர்களுக்கு இடையே இருக்கக்கூடிய ஒழுக்கம் அந்த காதல் ஒழுக்கத்தை சொல்கிறார்கள் அப்ப இந்த தலைவன் பறத்தையின் மீது கொண்டிருந்த காதல் ஒழுக்கம் செத்தன சிறிது காலமாக தடைப்பட்டு இருந்தது அதை வந்து அவன் மீட்டெடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக வாயில்கள் மூலமாக செல்கின்றான் ஆஹ் அவன் வந்து அத்தகைய தன்மை உடையவன் என்று தலைவி சொல்வதாக இந்த பாடல் அமைந்திருக்கிறது வெள்ளாங்குறியின் பெல் பிள்ளை செத்தன மடநடை பயின்ற நாரை அப்படின்னு வந்து எல்லா பாடல்கள் அந்த பத்து பாடல்லையுமே வரும் இப்ப இதை வெளிப்படையா பார்த்தாங்கன்னா அதுக்கு பொருள் சொல்லும் பொழுது தவறான பொருளாகத்தான் முடியும் என்று நமக்கு தெரிகிறது இப்படி பல பாடல்களில் உள்ளுரை இறைச்சி அமைந்த பாடல்கள் அமைந்திருக்கின்றன எனவே அஹ் அந்த உரை பழைய உரையானது இந்த நானூற்றி தொண்ணூத்தி எட்டு பாடல்களுக்குமே உம் என்ன செய்திருக்கிறது என்றால் அந்த உள்ளுரை இறைச்சி விளக்கக்கூடிய வகையில் உரையை அமைத்திருக்கின்றது ஆனால் இதில் அந்த உரை எழுதியவர் பெயர் நமக்கு கிடைக்கவில்லை அஹ் இவர் மிகச் சிறந்த உரையாசிரியராக இருக்கிறார் என்று உமேசா அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் அத்தகைய சிறப்பை பெற்றது இந்த நூல் 
அதற்கடுத்து பார்த்தோம் என்றால் இது வந்து சங்க காலத்தமிழர்களுடைய வாழ்வியலை பற்றி நம்ம சொல்லுவோம் இலக்கியம் காலத்தின் கண்ணாடி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆஹ் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இலக்கியம் வந்து ஒரு கற்பனையால் எழுதப்பட்டது அதனால இலக்கியத்தை சான்றாக வைத்து நாம் எதையும் அறுதிக்கிட்டு உறுதியாக கூற முடியாது என்று ஆனால் இன்று நாம் பார்த்து வருகிறோம் பல அகழ்வாய்வுகள் நமக்கு இலக்கியங்களில் சொல்லப்பட்ட செய்திகள் எல்லாம் கிடைக்கின்றன என்று அதனால நம்முடைய வாழ்க்கையை நம்முடைய பண்பாக இந்த ஐங்கரு நூறு திகழ்கின்றது என்று பார்க்கிறோம் மேலும் இதனுடைய கூற்று அடிப்படையில் பார்த்தோம்னா இதுல வந்து தோழி கூற்று தான் அதிகமாக இருக்கிறது அதிகமான எண்ணிக்கையில் அமைந்த பாடல்கள் தோழி கூற்று இருநூறு பாடல்கள் இருக்கின்றன தலைவி கூற்று என்று பார்த்தோம் என்றால் நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பது அதற்கு அடுத்ததாக தலைவனுடைய கூற்று தொண்ணூறு பாடல்கள் அதற்கும் அடுத்ததாக தான் நற்றாய் செவிலித்தாய் பரத்தை ஆகியோருக்கு பதிமூன்று பதிமூன்று பாடல்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் இருக்கின்றது மேலும் வாயில்கள் கண்டோர் பாணன் பாங்கன் ஆகியோருக்கெல்லாம் ஒரு ஒரு பாடல் வீதம் அமைந்திருக்கின்றது என்று பார்க்கிறோம் இந்த முதல் திணையாகிய மருத திணையை எடுத்துக்கொண்டோம் என்றால் மருதம் என்றாலே நம் அனைவருக்கும் தெரியும் வளமான நிலம் வயலும் வயல் சார்ந்த இடமும் தான் மருதம் இப்ப இந்த முதல் பாடல் ஐங்கரு நூற்றின் முதல் பாடலே வாளி ஆதன் வாளி அவினி என்று தொடங்குகின்றது இதில் நாம் பார்த்தோம் என்றால் ஆதன் என்பது வந்து சேர மன்னனை குறிக்கக்கூடிய ஒரு பெயர் சிறப்பு பெயர் அதே போல் அவினி என்பது அவனுடைய இயற்பெயர் அதனால முதல் பாடலே வாளி ஆதன் வாளி அவினி என்று தொடங்குகிறது அதுக்கு அடுத்ததாக நெல் பல பொழிக பொன் பெரிது சிறக்க என்று அடுத்த வரி அமைந்திருக்கின்றது இந்த பாடல் அமைந்த சூழல் என்ன என்றால் தலைவன் வந்து கேட்கிறான் நான் உங்களை பிரிந்து சென்ற காலத்தில் நீங்கள் என்னை பற்றி என்ன நினைத்தீர்கள் அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது உம் அந்த பாடலை சொல்றாங்க வாளி ஆதன் வாளி அவினி நெல் பல பொழிக பொன் பெரிது சிறக்க என வேட்டோலே யாயே யாமே நனைய காஞ்சி சினைய சிறுமீன் யானர் ஊரன் வாழ்க பானனும் வாழ்க என வேட்டையமே இது வேட்கை பத்து என்ற தலைப்பிலான இந்த பத்து பாடல்ல முதல் பாடல் அதாவது நாங்க என்ன நினைச்சோம் அப்படின்னா முதல்ல வந்து அந்த சேர மன்னனை வாழ்த்துறாங்க மன்னன் மலர்த்தே மலர்தலை உலகம் அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி மன்னனை முதன்மையாக கொண்டதுதான் இந்த உலகம்னால மன்னனை முதலில் வாழ்த்துகிறார்கள் ஆஹ் பொதுவா ஒரு இலக்கியத்தை பார்க்கும் பொழுது அந்த காலகட்ட சூழலை வைத்து பார்க்க வேண்டும் அப்படின்றதும் ஆய்வாளர்களுக்கு முக்கியமானது அப்ப அந்த மன்னனை வாழ்த்திட்டு அதற்கு அடுத்ததாக அவங்க மொத சொல்றது என்னன்னா நெல் பல பொழிக அதாவது அது வந்து மருத நிலம் விவசாயம் சார்ந்தது தமிழர்கள் வந்து பொதுவாகவே அந்த உழவு தொழிலுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பவர்கள் என்பதால் அவங்க வந்து நெல் பொல பொழிகன்னு சொல்லிட்டு அடுத்ததாக பொன் பெரிது சிறக்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது நெல்லுக்கு தான் முதன்மை இடம் அடுத்ததுதான் பொண்ணுக்கு கொடுத்துருக்காங்க பொன் என்பது தங்கம் ஆஹ் இன்னொன்னு தங்கமும் நெல்லும் ஆஹ் சமமாக இருந்திருக்கிறது இணையாக இருந்திருக்கிறது நெல்லுக்கு நிகராக பொண்ணை மதித்திருக்கிறார்கள் அல்லது பொண்ணுக்கு நிகராக நெல்லை மதித்திருக்கிறார்கள் ஆனால் இன்றைய நிலையில நம்ம பார்த்தோம்னா நமக்கு நெல்லுக்கான நிலை என்ன பொண்ணுக்கான நிலை என்ன அப்படின்றது தெரியும் அப்ப அவங்க என்ன சொல்றாங்க நாங்க மன்னன் வாழ்க என்று எப்பொழுதும் நலமாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்தோம் ஆஹ் நெல் வந்து நிறைய விளையணும்னு நினைச்சோம் பொன் வந்து அதிகமாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்தோம் அதே போல இந்த நீ தலைவனுடைய ஊரை பற்றி சொல்லும் பொழுது நனைய காஞ்சி சினைய சிறுமி யானர் ஊரன் வாழ்க அப்படின்னு தலைவன் ஊரை சொல்றாங்க அதாவது காஞ்சி பூக்கள் இருக்கக்கூடியது ஆஹ் சினை ஆஹ் முட்டை கொண்ட அந்த மீன்கள் நிறைய இருக்கக்கூடிய புது வருவாய் புதிய நீர் வருவாயை உடைய ஊர் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது இந்த இடத்துல இருவிதமாக கொள்ளலாம் அதாவது வளமான ஊர் புது வருவாய் அப்படிங்கும்போது நீ தலைவியை மட்டுமல்லாது பிற பெண்கள் புதிதாக வர பெண்களை கூட நீ வந்து கூடி இருப்ப அப்படிப்பட்டவன் தான் நீயே ஆனாலும் உன் நீயும் நலமாக இருக்க வேண்டும் என்றுதான் நாங்கள் நினைத்தோம் என்று அந்த பாடல்ல சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல வளமான பூமி என்பதனால அவர்களுக்கு பொருளாதாரம் தொடர்பான சிக்கல் இல்லை என்பதால் தலைவன் அவர்களை நினைக்கவில்லை என்றாலும் பரவாயில்ல தலைவன் நல்லா இருக்கட்டும் அப்படின்னு நினைத்த ஒரு உளவியில் இருந்திருக்கலாமோ என்று தோன்றுகிறது ஆஹ் அதே போல பானனும் வாழ்க்க என்று நாங்கள் விரும்பினோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதே இதுல வந்து அடுத்த பாடல்ல கூட இது இந்த வயல் பற்றி நெல் பற்றி வருது வாளி ஆதன் வாளி அவினி விளைக வயலே வருக இரவலர் ஆஹ் இந்த இடத்துல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா அதே மன்னனை வாழ்த்திட்டு அந்த ஆதன் அவினி என்ற சொல்லால் வாழ்த்தி விட்டு விளைக வயலே விளைக வயலே அப்படின்றது வயல் நிறைய விளையணும் நிறைய நெல் கிடைக்கணும் வருக இரவலர் இந்த பொருள் தேடி வரவங்களுக்கெல்லாம் நாங்க கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக வருக இரவலர் என வேட்டோலே யாயே யாமே பல் இதழ் நீளமொடு நெய்தல் நிகர்க்கும் தன்துறை ஊரன் கேண்மை அதாவது அஹ் அந்த ஊரன் அந்த தலைவன் அந்த ஊரை சார்ந்த தலைவன் எப்படிப்பட்ட ஊரை சார்ந்தவன் என்றால் அந்த ஊர்ல வந்து கருங்குவளை மலரும் பூக்கின்றது 
நெய்தல் மலரும் பூக்கின்றது இந்த நெய்தல் மலர் வந்து சேறு தொகுதியில வந்து பூக்கக்கூடிய மலர் ஆனா இந்த கருங்கு ஓலை மலர் வந்து ஒரு சிறப்பான மலர் பல இதழ்களை உடைய நீலம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்ப இந்த மலரையும் சேற்றில் முளைக்கக்கூடிய நெய்தல் மலரையும் ஒன்றாக பார்க்கக்கூடிய ஊரை சேர்ந்தவனே அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இங்கேயும் ஒரு உள்ளுரை என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆஹ் தலைவியையும் நீ அழகு பொருந்திய சிறப்பான நல்ல குடியில் தோன்றிய தலைவி அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்க அதே போல நெய்தல் என்பது இந்த இடத்துல பிற பெண்களை அஹ் குறிப்பிடுறாங்க இப்ப ரெண்டு பேரையும் நீ ஒன்னாதான் பாக்குறவன் அவ்வளவு சிறப்பானவன் இது வந்து புகழ்வது போல பள்ளித்தல் இந்த மாதிரி சொல்லலாம் அப்படிப்பட்ட நீ வந்து சிறக்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த இடத்துல சொல்றாங்க அதாவது நீ பிரிஞ்சிருந்த காலத்துல என்ன நினைச்சேன்னு கேட்டதுக்கான பதில் எல்லாம் இதில் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆஹ் இன்னொன்னு வளமான பூமி நான் சொன்ன மாதிரி அன்றைய காலகட்ட சூழல்ல பலதார மனம் என்பது அன்றைய சூழலில் இருந்திருப்பதால் அவர்கள் அதை ஒருவேளை இயல்பாக எடுத்துக்கொண்டு அதை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கலாம் என்பதை இந்த பாடல்கள் நமக்கு உணர்த்துகின்றன பரத்தையை தலைவன் திருமணம் செய்து கொண்டான் என்று பல பாடல்களில் காணப்படுகின்றது அஹ் நமக்கு தெரியும் பரத்திலேயே கூட இப்பரத்தை சேரி பரத்தை காம பரத்தை காதர் கிளத்தி காம கிளத்தி அப்படின்னு பல வகைகள்லாம் சொல்லப்படுகிறது அப்படிப்பட்ட அந்த பரத்தை திருமணம் செய்து கொண்டது அவனுடைய அறத்தையும் அருளையும் காட்டுகிறதுன்னு தலைவி ஒரு பாடல்ல சொல்றது கூட இந்த ஐநூறு நூறுல இடம்பெற்றிருக்கிறது ஆஹ் இதற்கு அடுத்ததாக இன்னொரு சிறப்பு என்ன அப்படின்னு சொல்லலாம்னா அந்த ஊரை பற்றிய பாடல்கள் நிறைய இருக்கு தொண்டி அப்புறம் தேனூர் அப்புறம் ஆஹ் காவிரி கலார் என்ற சொல்லால் குறிப்பிடுகிறார்கள் இப்படி வந்து ஊர் சிறப்பு வந்து இதுல பாடப்பட்டிருக்கு இதுல வந்து ஒரு எந்திரம் அப்படின்ற சொல்ல வந்து நம்ம இன்னைக்கு பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் இல்லையா இயந்திரம் அப்படின்னு எழுதுறோம் அதை எந்திரம் எகரம் கொடுத்து எந்திரம்னு சொல்லி ஒரு பாடல்ல இருக்கு நமக்கு வந்து பார்க்கும் பொழுது சங்க காலத்திலேயே எந்திரம் என்ற சொல்லை நாம் பயன்படுத்தி இருக்கின்றோம் ஆஹ் நம்ம தொழில்நுட்பத்திலும் சிறந்தவர்களாக இருக்கின்றோம் என்பதற்கு இந்த சொல் வந்து நமக்கு ஒரு சிறந்த சான்றாக அமைகின்றது அந்த பாடல் வந்து ஐம்பத்தி ஐந்தாவது பாடல் கரும்பின் எந்திரம் களிற்று எதிர் பிளிற்றும் தேர்வன் கோமான் தேனூர் அன்ன இவள் நல்லணி நயந்து நீ துரத்தலின் பல்லோர் அறிய பசந்தன்று நுதலே இந்த பாடல் வந்து உம் அதாவது தலைவன் நான் சும்மா இருக்காம ஏதாவது கேட்டு மாட்டிக்கிறது அஹ் தவறு செஞ்சுட்டு அவனே வந்து பேசி என்ன நினைச்சிங்க என்னை பத்தி நினைச்சிங்களா அப்படி எல்லாம் கேக்குறான் அப்ப தோழி வந்து சொல்றான் நீ வந்து பிரிஞ்சு போயிட்ட அப்ப தலைவி எப்படி இருந்தா அப்படின்னா அந்த தோழி கூற்று பத்துல இந்த பாடல் வருகிறது இப்ப தலைவியினோட அழகை வந்து அவன் என்ன சொல்றா அப்படின்னா நம்ம எல்லாம் பாத்திருப்போம் கவிதைகள்ல இலக்கியங்கள் எல்லாம் அவ வந்து நிலவு போன்ற வெண்மையான அஹ் ஒளி பொருந்திய முகம் புயல் போன்ற குரல் மலர் போன்ற மென்மை அப்படி எல்லாம் வர்ணிச்சிருப்பாங்க தலைவியை பற்றி சொல்லும் பொழுது இந்த ஐங்குறு நூற்று பாடல்ல பாத்தீங்கன்னா தலைவி எப்படிப்பட்ட அழகுடையவள் என்றால் பாண்டிய நாட்டில் உள்ள தேனூரை போன்ற அழகை உடையவள் அப்படின்னு சொல்றா தோழி ஆஹ் அப்படிங்கும் போது நமக்கு ஒரு வியப்பா இருக்கு ஒரு ஊரை ஒரு பெண்ணின் அழகுக்கு ஓமையா சொல்லியிருக்காங்கன்னா அந்த ஊர் எவ்வளவு அழகா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நமக்கு தோணுது அப்ப அந்த தேனூர் அப்படின்னா அது எங்கன்னா மதுரையில சோழவந்தன் அந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய அந்த தேனூர் அப்படின்றதுதான் அந்த ஊர் அந்த தேனூர் கூட நமக்கு தெரியும் இப்ப நமக்கு வந்து அழகர் திருவிழா வந்து சித்திரை திருவிழான்னு நடக்குது மதுரையின் மைய பகுதியில நடக்குது ஆனா முந்தி அஹ் பொற்காலத்துல தேனூரில் நடந்தது பிறகு திருமலை நாயக்கர் காலத்துலதான் அந்த தேனூரில் நடந்த விழாவை வந்து அஹ் மதுரையின் மைய பகுதிக்கு மாற்றினார் என்பதெல்லாம் வரலாறு சைவ வைணவ ஒற்றுமைக்காக அப்ப அந்த தேனூர் வந்து சங்க இலக்கியத்திலேயே பெ இடம்பெற்றிருக்கு அப்படிங்கும் போது அந்த ஊரை பத்தி எப்படி வர்ணிக்கிறாங்கன்னா கரும்பின் எந்திரம் களிற்று எதிர் பிளிற்றும் அதாவது கரும்பு வந்து அரைக்கக்கூடிய அந்த எந்திரம் ஓசை எப்படின்னா அங்க களிறு பிளிறி கொண்டிருக்குமாம் அந்த களிறு பிளிரும் ஓசைக்கு நிகரான ஓசையை இந்த கரும்பின் எந்திரமும் கொடுத்து அப்படி என்றால் என்ன ஓய்வில்லாமல் அந்த எந்திரம் ஓடிக்கொண்டே இருக்கும் அந்த கரும்பு எந்திரம் ஓடிக்கிட்டே இருக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு ஊர் தான் இந்த தேனூர் அந்த தேனூரை சொல்லும் போது தேர்வன் கோமான் அந்த வலிமையான தேரை உடைய பாண்டிய மன்னனின் நாட்டில் இருக்கக்கூடிய தேனூர் அன்ன இவள் நல்லணி நயந்து அந்த தேனூரை ஒப்ப அழகுடைய இந்த பெண்ணை நீ நயந்து அவளோடு கூடியிருந்தாய் ஆனால் நீ பிரிந்த பின்பு பல்லோர் அறிய பசந்தன்று அவளுக்கு வந்து பசலை நோய் வந்தது அதுவும் பல்லோர் அறிய பலரும் பாக்குற அளவுக்கு அவள் என்ன செய்து விட்டாள் என்றால் மெளிந்து விட்டாள் அவளுடைய நுதல் வந்து அந்த பசலை நோய் படர்ந்தது அப்படின்னு இந்த தோழி கூற்று பத்துல இந்த சொல்றான் இப்ப இந்த தேனூர் என்ற ஊரை பற்றி நம்ம பார்க்கும் பொழுது இதே அஹ் ஊரை வந்து இன்னொரு பாடலையும் ஆஹ் ஐம்பத்தி நான்காம் பாடலையும் சொல்லியிருக்காங்க தின் தேர் தென்னவன் நல்நாட்டு உள்ளதை வேணியில் ஆயினும் தன் புனல் ஒழ
அதாவது வேனில் காலத்தில் கூட தன் புனல் இருக்கக்கூடிய ஊர் தேனூர் நம்ம சொன்ன இப்ப சொன்ன இல்லையா அழகர் ஆற்றில் இறங்கக்கூடிய நிகழ்வு நடந்தது அந்த ஆற்று நீர் வந்து பற்றாது ஓடிக்கொண்டே இருந்ததுனால ஆஹ் அந்த விழா நடந்தது இதுல சங்க காலத்துல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா வேனிற் காலத்தில் கூட தன் புனல் ஓடக்கூடிய ஆறை உடைய அந்த தேனூரை போன்ற அழகை உடைய தலைவி வேணிலாயினும் தன் புனல் ஒழுகும் தேனூர் அன்ன இவள் அப்படின்னு தலைவிய சொல்றாங்க இதுல அந்த இதற்கு முன்பாக நம்ம எப்படி உறுதியா இதை சொல்ல முடியுதுன்னா தின்தேர் தென்னவன் தென்னவன் என்பது பாண்டிய மன்னனை குறிக்கக்கூடிய பெயராகும் அப்ப அந்த தின்தேர் வலிமையான தேரை உடைய பாண்டிய மன்னன் நாட்டில் உள்ள அந்த தேனூரின் அழகை போன்ற அழகை உடையவள் என்று இந்த பாடலிலும் சொல்லி இருக்கின்றார்கள் அப்ப இந்த தேனூரை பற்றி நாம வந்து அகச்சான்று புறச்சான்றுன்னு சொன்னேன் இல்லையா அப்ப வந்து புறச்சான்றுகள்ல என்ன கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆஹ் நீங்க வந்து சோழர்கள் கால கல்வெட்டு பாண்டியர்கள் கால கல்வெட்டுகள் எல்லாம் கிடைத்தது அதனோடு நமக்கு இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட்ல ஒரு பெரிய மழை பெய்த பொழுது அந்த ஊரில் இருந்து ஒரு பெரிய ஆலமரம் விழுந்து விட்டது அதே ஊர்ல எல்லாரும் வந்து வேடிக்கை பார்த்து செஞ்சு விட்டார்கள் அங்கிருந்த சிறுவர்கள் விளையாடி கொண்டிருந்த பொழுது அந்த வேறு கடையில் ஒரு மண் பாண்டம் இருந்ததை பார்த்து அதை வைத்து உருட்டி விளையாடி கொண்டிருந்திருக்கிறார்கள் அந்த பானை உடைந்து அதில் இருக்கக்கூடிய பார்த்தா அங்க வந்து தங்கம் நிறைய இருந்திருக்கு தங்க நகைகள் சின்ன சின்ன மணிகள்லாம் இருந்திருக்கு அப்புறம் அதை வந்து காவல் நிலையத்துக்கு எடுத்துட்டு போய் ஆஹ் அகழ்வாராய்ச்சி குழுவா வந்து அவங்க அணுகி அதுல வந்து பார்த்தோம்னா ஆஹ் அந்த களையத்துக்குள்ள எழுநூற்றி ஐம்பது கிராம் எடையுள்ள ஏழு தங்க கட்டிகள் கிடைச்சிருக்கு இருபத்தி ஓரு தங்க மணிகள் கிடைச்சிருக்கு அப்புறம் அந்த மணிகளை சேர்க்கக்கூடிய பொட்டுகள் இருக்கும் இல்லையா அது கிடைச்சிருக்கு அப்புறம் ஐந்து புள்ளி மூணு கிராம் எடை உள்ள தங்க அந்த நாணயம் போல கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த டாலர் சொல்லுவோம்ல அது மாதிரி கிடைச்சிருக்கு அந்த ஏழு கட்டிகள்ல என்ன சிறப்பு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தமிழி எழுத்துல கோகுல் குன்ற கோதை என்ற பெயர் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது ஆஹ் குன்றம் தெரியும் கோதை என்பது ஒரு பெண்ணுடைய பெயர் கோகுல் என்ற சொல் நமக்கு இப்போது வழக்கத்தில் இல்லை ஆனால் கோகுல் என்றால் மிகப்பெரிய குன்றத்தை சார்ந்த கோதை அப்படின்னு கூட பொருள் எடுத்துக்கலாம் என்று ஆய்வாளர்கள் சொல்கிறார்கள் அப்ப இந்த கோதை என்ற பெண்ணுடைய பெயர் அந்த ஏழு தங்க கட்டிகளிலும் தமிழி எழுத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அப்ப கிமு ஆறாம் நூற்றாண்டை சார்ந்த அந்த தமிழி எழுத்து வடிவமானது அந்த தங்க கட்டிலேயே பதிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியுது அப்ப அந்த அளவுக்கு தொன்மையான அந்த ஊர் வந்து தேனூர் அங்க கிடைச்ச இந்த இதுல என்ன ஒரு சிறப்புனா இந்தியாவில் முதன் முதலாக கிடைத்த தங்க கட்டியில பேர் எழுதப்பட்ட அந்த சிறப்பு வந்து நம்ம தமிழகத்துக்கு தான் சார்ந்திருக்கு இதுவரை வேறு எங்கும் இப்படி கிடைக்கவில்லை அப்படின்னு ஆய்வாளர்கள் சொல்றாங்க அதே போல அந்த தங்க மணிகள் இதெல்லாமே பார்க்கும் பொழுது ஆஹ் எத்தகைய வளமுடைய நாடாக தமிழகம் இருந்திருக்கிறது அந்த பாண்டிய நாட்டின் ஒரு கிராமம் ஒரு ஊர் தான் அது ஆனா அங்கேயே இவ்வளவு அஹ் தொழில்நுட்பம் வாய்ந்த அந்த தங்க கட்டிகளா இங்க கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா மதுரையின் மைய பகுதி எப்படி இருந்திருக்கும் அதனாலதான் அந்த கீழடி வந்து நாகரிகத்தை நாம் இப்போது ஆய்வு செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் அதே போல அந்த அமர்நாத் அவர்களின் தலைமையிலான குழு தான் இதையுமே வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க அந்த ரெண்டாயிரத்தி பதிமூன்றுல அந்த எழுத்துக்களை வந்து கண்டுபிடிச்சு சொன்னாங்க அதே போல மதுரையினுடைய அந்த வைகை நதிக்கரையோரம் இருக்கக்கூடிய அந்த ஐநூறு கிராமங்கள்ல ஆய்வு செய்த போது இருநூற்றி தொண்ணூத்தி மூன்று கிராமங்கள்ல அந்த சங்ககால தடயங்கள் வந்து வரலாற்று தடயங்கள் எச்சங்கள்லாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க இதெல்லாம் தொடர்ந்து ஆய்வு செய்தால் நமக்கு இன்னும் பல செய்திகள் நமக்கு இதில் இருந்து கிடைக்கும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியுது அப்ப ஒரு தொன்மையான அந்த ஊரின் பெயரை வந்து ஆஹ் இந்த இலக்கியத்தில் நம்ம பார்க்கும்போது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இலக்கியத்துல சும்மா சொல்லிட்டு போறாங்க தேனூர் அவ்வளவு வளமான ஊர் அழகான ஊர்னா அது எப்படி நம்புறது அப்படின்னா இப்ப நமக்கு நம்ம புறச்சான்றாகவே கிடைத்திருக்கிறது இப்ப வளமான ஊர் என்பதால் தான் அந்த தங்க கட்டிகள் எல்லாம் பெயர் எழுதி வச்சிருந்திருக்காங்க இப்ப கீழடியில கூட நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய விளையாட்டு இதெல்லாம் கிடைச்சது தாயம் அப்புறம் அந்த இதுல வந்து நமக்கு கோகுல் குன்ற கோதைன்னு எழுதுன மாதிரி கீழடியில லகரம் தமிழின் சிறப்பு எழுத்தான அந்த லகரத்தோட அந்த எழுத்து பதிப்பிக்கப்பட்ட தோடு கிடைத்தது அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப எவ்வளவு ஒரு அழகியல் உணர்வு சார்ந்தவர்களாக தமிழர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் தங்களுடைய பெயரை பதிப்பிப்பது தங்களுடைய தமிழின் தொன்மையை உணர்த்தக்கூடிய அந்த எழுத்தை வந்து ஒரு ஆபரணத்திலேயே அணிந்து கொள்வது என்பதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது நம்முடைய அழகியல் மற்றும் அந்த வரலாற்று உணர்வு மொழி சார்ந்த உணர்வு எல்லாமே நமக்கு புலப்படுகிறது இதற்கு அடுத்து கூட வலைப்பத்து என்று ஒன்று வரும் 
அதில் வந்து இந்த சங்கினால் செய்த வளையலை அணிந்திருக்கக்கூடிய பெண்கள்னு சொல்லியிருப்பாங்க அந்த சங்கினால் செய்த வளையல்கள் கூட நிறைய அகழ்வாராய்ச்சியில நமக்கு கிடைச்சது இந்த சங்கினால் வளையல் அணிந்த பெண் தலைவி அப்படின்னு வர பாடல் வந்து நமக்கு சங்க இலக்கியங்களில் நிறைய கிடைக்கின்றது அப்ப அகச்சான்று புறச்சான்று என்று பார்க்கும் பொழுது நீங்க இலக்கியத்துல சொல்வதை நாங்கள் நம்ப முடியாது என்று சொல்லி கொண்டிருந்தவர்களுக்கு புறச்சான்றுகள் இப்போதுதான் கிடைக்க தொடங்கி இருக்கின்றன என்பது நமக்கு சற்று ஆறுதலான ஒரு செய்தியாக இருக்கிறது இதற்கு அடுத்ததாக பார்த்தோம் என்றால் நம்ம சொன்ன மாதிரி மருத திணைக்கு அடுத்ததாக நெய்தல் திணை இந்த இலக்கியத்தில் அமைந்திருக்கின்றது அஹ் நெய்தல் திணை தெரியும் நமக்கு கடல் சார்ந்த கடலும் கடல் சார்ந்த பகுதியும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த பறவைகள் பெயர்லாம் இதுல நிறைய இடம் பெற்றிருக்கு அதுல பாத்தீங்கன்னா சிறு வெண் காக்கை பத்து அப்படின்னு ஒண்ணு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் வெள்ளாங்குறுக்கு பத்து சொல்லியிருக்காங்க அதே போல சொன்ன இல்லையா வலைப்பத்து ஆஹ் சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி தொண்டி பத்து ஒரு ஊரின் பெயரை ஆஹ் அது கூட என்னன்னா ஒரு பெண்ணை வந்து வர்ணிக்கக்கூடிய ஊராக அந்த தொண்டி பத்து அமைந்திருக்கிறது இந்த சிறு வெண் காக்கை பத்து அப்படிங்கும் போது சிறு வெண் காக்கை அப்படின்றது ஒரு வகையான நீர்ப்பறவை இந்த நீர்ப்பறவை எப்படின்னா கற்பாதா இருக்கும் ஆனா அதனுடைய கழுத்து பகுதியில மட்டும் வெண்மையான நிறம் இருக்கும் அதனால இத சிறு வெண் காக்கைன்னு பெயரிட்டுருக்காங்க இது வந்து எங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா மலாயா சுமத்ரா ஜாவா ஆகிய இடங்கள்ல எல்லாம் இந்த பறவை காணப்படும் அப்படின்னு சொல்றாங்க நம்முடைய தமிழ்நாட்டுல ஐப்பசி முதல் அந்த நான்கு மாதங்களுக்கு மட்டுமே வந்து நீர்நிலைகள்ல காணப்படக்கூடிய பறவையாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆஹ் அதே போல இந்த பறவை எப்படி அப்படின்னா நீண்ட நேரமாக மரத்தில் உட்கார்ந்துருக்குமா ஆஹ் எவ்வளவு நேரம்னாலும் அந்த மரத்துல போய் அந்த கடலுக்கு அருகில இருக்கக்கூடிய மரத்தில் அமர்ந்திருக்க கூடியது நெடுந்தொலைவு ஆனா பறக்காது ஆனா வெளி நாடுகளுக்கு எல்லாம் பறந்து போகும் ஆனா வந்து அதனுடைய உயரத்துக்கு ரொம்ப பறந்தெல்லாம் போகாது அப்படின்னு சொல்றாங்க அதே போல இந்த பறவை வந்து பார்ப்பதற்கு ஆணும் பெண்ணும் ஒரே தோற்றமா அது வித்தியாசம் கண்டுபிடிக்காத அளவுக்கு ஒரே வடிவத்தில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க மேலும் இது தண்ணீரில் மூழ்கி இருக்கும் பொழுது தலையையும் சற்று வாழும் தெரியும் வகையில் மூழ்கி இருக்கும்னு இந்த பறவையை பற்றி சொல்றாங்க ஏன் நான் இதெல்லாம் திரும்ப இப்படி இவ்வளவு சொல்றேன் அப்படின்னா நம்ம வந்து இலக்கியங்களை சூழலியல் அடிப்படையில் பார்ப்பதற்கு இதெல்லாம் உதவும் இந்த பறவைகள் வந்து எப்படிப்பட்டது அப்படின்னா அந்த கடற்கரையில இருக்கக்கூடிய மீன்களை வந்து பிடிக்கக்கூடிய திறன் வகை வாய்ந்தது அப்படின்றதுனால ஆஹ் சில கீழை கடற்கரை பகுதிகள்ல வந்து இந்த இந்த காக்கையை நம்ம பார்க்க முடியுது அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த காக்கையை வந்து பழக்கி அங்க இருக்கக்கூடிய ஆசியாவின் கீழே கடற்கரையில இருக்கக்கூடிய பரதவர்கள் மீன் பிடிக்க இத பழக்கி வச்சிருக்காங்க அந்த பரதவர்களுக்கு பதிலாக அது அது போய் மீன் பிடிச்சிட்டு வந்து கொடுத்துருமா அப்படிப்பட்ட இந்த பறவையோட சிறப்பு என்னன்னா ஆஹ் மரங்கள்ல கூடுகட்டும் மிக உயரமாக அதனால பறக்க முடியாதுனால உயரம் இல்லாத மரங்கள்ல கூடுகட்டும் அதுவும் ஆஹ் ஒரே மரத்துல நாற்பது ஐம்பது கூடுகளை கட்டக்கூடிய ஆற்றல் வாய்ந்தது இந்த பறவை அப்படிங்கிறாங்க அதே போல ஒரு முறைக்கு நான்கு அல்லது ஐந்து முட்டைகளை இடக்கூடியது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆஹ் நான் இதெல்லாம் ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு இலக்கியத்தை ஆராயும் பொழுது இப்ப எல்லாம் நமக்கு வந்து இன்டர் டிசிப்ளினரி டிஸ் ரிசர்ச் எல்லாம் சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டாங்க நம்ம வந்து ஆய்வு செய்வது ஒரு துறை மட்டும் வைத்து ஆய்வு செய்ய முடியாது பல்துறை ஆய்வில் நம்ம வந்து ஈடுபட வேண்டும் என்பதனால இப்ப வந்து இந்த பறவையையும் அது இலக்கியத்தில் இடம் பெற்றிருக்கிறது தற்காலத்தில் அது எப்படி இருக்கிறது என்றெல்லாம் பார்ப்பது நமக்கு நம்முடைய ஆய்வை வளப்படுத்தும் என்பதற்காக இதையெல்லாம் சொல்கின்றேன் அப்ப இந்த சிறு வெண் காக்கை பத்தி சொல்லும் பொழுது ஆஹ் தலைவி சொல்வதாக ஒரு பாடல் அமைகின்றது இந்த சிறு வெண் காக்கை பத்தில நூற்றி அறுபத்தி ஓராம் பாடல் பெருங்கடற்கரையது சிறு வெண் காக்கை கருங்கோட்டு புண்ணை தங்கும் துறைவர்க்கு பயந்து முதல் அழிய சாய் நயந்த நெஞ்சம் நோய்பால் அக்தே அதாவது இந்த சிறு வெண் காக்கை என்ன செய்யணும் கடற்கரையில இங்கேயும் அங்கேயும் அப்படியே ஓடி போய் இந்த மீன்கள் எல்லாம் எடுக்கும் அப்புறம் என்ன செய்யணும்னா அது சாப்பிட்டுட்டு அது பாட்டுக்கு ஒரு மரத்துல போய் உட்காந்துக்கும் ரொம்ப நேரம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா நீண்ட நேரம் கூட அந்த மரத்துல உட்காந்துட்டே இருக்கும் அப்படி இப்போ அது போல இந்த தலைவன் என்ன செய்தான் என்றால் ஆஹ் தன்னுடைய ஊரில் இருக்கின்றான் அப்படிங்கிறான் அதாவது ஒரு வழி தனத்தல் ஒரு வழி தனத்தல்னா தலைவனும் தலைவியும் காதல் கொண்டிருப்பது ஊரா இருக்க தெரிந்து அலர் தூற்ற தொடங்கும் பொழுது அந்த அலரை நிறுத்துவதற்காக தனந்து தன்னுடைய வருகையை நிறுத்தி தன்னுடைய ஊரிலேயே இருப்பான் தலைவன் அதுதான் ஒரு வழி தனத்தல் அப்ப அதுக்கு உவமையாக இத சொல்றாங்க இந்த சிறு வெண் காக்கை எப்படி வந்து இது இதுவும் உள்ளுறை தான் தனக்கு தேவையான உணவெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு அது பாட்டுக்கு மரத்துல போய் உட்காந்துக்கிடுச்சு அது மாதிரி இவன் என்னுடைய அழகையும் எல்லாவற்றையும் நயந்து ஆஹ் இன்று அலர் தூற்றுவதால் அவன் வந்து ஒரு வழி தனது அவன் ஊரிலேயே இருக்கின்றான் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பாடல்ல
வெள்ளாங்குறுக்கு பத்து நான் ஏற்கனவே சொன்னது இல்லையா அந்த வெள்ளாங்குறுக்கு பத்துங்கும் போது இதுவும் வந்து ஒரு நீர்ப்பறவை இனத்தை சார்ந்தது இதனுடைய வயிற்றுப்புறத்துல வந்து வெண்மை நிறமும் அஹ் முதுகுப்புறத்துல வந்து சாம்பல் நிறமும் இருக்கும்னு சொல்றாங்க இதுல வந்து ஆண் பறவையை விட பெண் பறவை தான் மிக அழகாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த பெண் குறுக்களோட வாழ்ல வந்து இருபத்தாறுல இருந்து இருபத்தி எட்டு இறகுகள் இருக்குமா ஆண் பறவைக்கு பதினாலுல இருந்து பதினாறு இறகுகள் இருக்குமா ஏன்னா அந்த இறகு நிறையா இருந்தாதானே அது பார்க்க அழகாக இருக்கும் அதுக்காக சொல்றாங்க அது மேலும் அது நிலத்தில் இருக்கும் போது தன் வா வாழை ஆட்டி கொண்டே இருப்பதால இதற்கு வந்து வாளாட்டி பறவைன்னு ஒரு பேர் சொல்றாங்க தமிழ்ல அப்ப இதுல வந்து எண்ணிக்கை அடிப்படையில கூட ஆண் பறவைகளை விட பெண் பறவைகளே அதிகமாக இருக்கின்றது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆஹ் இது வந்து கருக்கொள்ளும் பருவம் வந்ததும் என்ன செய்யும் அப்படின்னா அந்த முட்டையை இட்டு விடும் அது ஆண் பறவை தான் அடை காக்கும் சொல்றாங்க இதுல இன்னொரு ஒரு செய்தி என்ன அப்படின்னா அந்த ஆணை கூடுவதற்கு பெண் பறவைகளுக்குள்ள போட்டி ஏற்படுமா அதுல எந்த பறவை வந்து வெற்றி பெறுதோ அந்த பறவை வந்து அந்த ஆணோடு கூடும் அப்படின்னு ஒரு செய்தி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தன்னுடைய முட்டையிட்ட பிறகு அது வந்து மீண்டும் பிற ஆண் பறவைகளோடு கூடும் என்று சொல்கிறார்கள் அப்ப இந்த பறவை வந்து வெள்ளாங்குறுகு அப்படின்னு சொல்லி இருக்காங்களே இது வந்து ஐரோப்பியா அமெரிக்கா ஆஸ்திரேலியா நாடுகளுக்கு சென்றும் திரும்பக்கூடியது வலசைன்னு சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி சென்று திரும்பக்கூடியது அப்படின்னு இதை சொல்றாங்க இந்த இதுதான் வந்து வெள்ளாங்குறுக்கு பற்றிய செய்தி இந்த வெள்ளாங்குறுக்கு பறவையை பத்தி பார்த்துட்டோம் இது வெள்ளாங்குறுகின் பிள்ளை செத்தன சென்ற மட நடை நாரை அப்படின்னு நம்ம சொன்ன மாதிரி பறத்தையே தான் வெள்ளாங்குறுக்குன்னு சொல்றாங்க இப்ப நீங்க இங்க பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் அந்த பறத்தையர் குலத்துல வந்து அந்த பெண் வந்து அழகான பெண்ணாக இருக்கிறாள் ஆஹ் அவளுக்கு வந்து அந்த பிள்ளை பேரு என்பதை விட அந்த ஆணுடன் கூடியிருத்தல் என்பதை வந்து முக்கியமானதாக கருதுகிறாள் என்று உட்பொருளாக கூட இந்த பறவையை வந்து அவங்க ஓமையா சொல்லி இருக்கலாமோ அப்படின்னு நமக்கு நினைக்க தோன்றுகிறது அப்படின்னு பாக்குறோம் ஆஹ் நான் சொன்ன மாதிரி ஏற்கனவே காலச்சூழலின் அடிப்படையில இலக்கியத்தை பார்க்கிறோம் ஆஹ் அந்த பறவை இருவகையாக சொல்றாங்க அதுல வந்து அந்த நாரை இருக்கு இல்லையா தலைவன் ஆஹ் அவை துரைசாமி பிள்ளை என்ன சொல்றாருன்னா நாரை நினைச்சுக்கிறோமா அந்த வில்லாங்குருக்கோட பிள்ளை வந்து தன்னோட பிள்ளை மாதிரி இருக்கு அது செத்துடுச்சுன்னு நினைச்சு அது நடந்து போய் பாத்துட்டு வருது அப்படின்னு ஒரு லிட்டரலா அவர் அந்த மாதிரி விளக்கம் சொல்றாரு ஆனா பழைய உரையாசிரியர்கள் வந்து இது உள்ளுரையாக பார்த்தோம் என்றால் வெள்ளாங்குருகு என்பது தலைவியையும் நாரை என்பது தலைவை தலைவனையும் அந்த பிள்ளை செத்தன அந்த பிள்ளை என்பது அவர்களுக்கு இடையேயான ஒழுக்கமும் செத்தன என்பது அது இடையீடுபட்டு சற்று காலமாக அவர்கள் ஆஹ் அந்த ஒழுக்கத்தில் இல்லை என்பதையும் குறிக்கிறது என்று சொல்கிறார்கள் அதனால இவர் என்ன சொல்றாருன்னா அந்த ஆஹ் மட நடை நாரை போய் பார்த்தது போல தலைவன் வந்து அந்த பறத்தையே பார்க்க போறான் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு விளக்கத்தை கொடுத்திருக்கிறார் ஆஹ் இருவேறு கருத்துக்கள் இதை பற்றி இருக்கின்றன அப்படின்னு பாக்குறோம் அது ஒரு பாடல் வந்து வெள்ளாங்குறிகின் பிள்ளை செத்தன காணிய சென்ற மட நடை நாரை கையறு பிறற்று காணலம் புலம்ப துறைவன் வரையும் என்ப அரவன் போலும் அருளுமார் அதுவே இந்த பாடல் தான் நான் சொன்னது அதாவது தலைவி என்ன செய்யறா அப்படின்னா ஆஹ் தோழி தோழி வந்து கேட்கிறா அவன் தான் உன்னோட உறவு கொண்டு தானே இருக்கா நீ ஏன் அவன் கூட உறவு கொள்வதற்கு தயங்குகிறாய் அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது ஆஹ் அப்ப இந்த பாடல்ல சொல்றா வெள்ளாங்குறிகின் பிள்ளை செத்தன காணிய சென்ற மட நடை நாரை உம் அவை துரைசாமி பிள்ளை சொன்ன மாதிரி சொல்லணும்னா அந்த வெள்ளாங்குருவோட பிள்ளை செத்துருச்சுன்னு சொல்லி நாரை போன மாதிரி இவன் வந்து போய் பார்க்க போனான் அப்படின்னு எடுத்துக்கொள்ளலாம் அல்லது அவர்களுக்கு இடையேயான உறவு இடையீடு பட்டது அதை வந்து மீண்டும் புதுப்பிப்பதற்காக அவன் செல்லும் பொழுது அவன் என்ன செய்யறான்னா கையறு பிறற்று காணலம் புலம்ப தன்னுடைய கையறு நிலையினால அவன் வந்து புலம்பிட்டு துறைவன் வரையும் என்ப அந்த பறத்தை இட்ட உறுதி மொழி கொடுக்குறான் அவனை திருமணம் செய்து கொள்கிறேன் வரைதல்னா திருமணம் அவனை திருமணம் செய்து கொள்கிறேன் அரவன் போலும் அருளுமார் அதுவே அவன் வந்து அறத்தின் வழி நிற்பவன் ஆனால் அவன் செய்யக்கூடியது வந்து சிறந்தது தான் அதுதான் அருளும் கூட என்று தலைவியே சொல்வதாக இந்த பாடல் அமைந்திருக்கிறது அதாவது பரத்தையை தலைவன் திருமணம் செய்து கொள்கிறேன் என்று சொல்கிறான் அவன் அறம் பின்பற்றுபவன் அதுதான் அருளும் கூட என்று சொல்வதாக இந்த பாடல் அமைந்திருக்கிறது என்று பார்க்க முடிகிறது அதற்கு அடுத்ததாக தொண்டி பத்து என்று சொன்னது போல தொண்டி என்பது ஒரு கடற்கரை நகரம் ஆஹ் அந்த கடற்கரை நகரத்தை தலைவியின் அழகுக்கு ஓமையா சொல்லியிருக்காங்க திரையமிழ் இன்னிசை அலையி அயலது முடிவு இமிழ் இன்னிசை மருகுதொறும் திசைக்கும் தொண்டி அண்ண பனைத்தோல் ஒன் தொடி அறிவை என் நெஞ்சு கொண்டோலே அதாவது உன் தலைவி எப்படி இருப்பா அப்படின்னு சொல்லி தலைவன்கிட்ட கேட்கும் பொழுது அவன் சொல்றான் உம் தலைவன் எப்படி தலைவி எப்படி அழகுடையவள் என்பதை வர்ணிக்கும் பொழுது ஆஹ் அந்த திரை இமிழ் இன்னிசை அங்க வந்து எப்படி இருக்குமா தொண்டி நகரத்துல அந்த கடலினுடைய அலைகள் வந்து ஒரு இன்னிசை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் 
அதே போல முழவு இமிழ் இன்னிசை அங்க இருக்கக்கூடிய தெருக்களைங்கு மருதுதொரும் இசைக்கும் அந்த தொண்டியின் தெருக்கள் எல்லா இடத்துலயும் முழவு இசை கேட்குமா நம்ம ஏற்கனவே இந்த புறநானூற்றுல பாத்திருப்போம் ஓரில் நெய்தல் கரங்க ஓரில் இருந்தன் முழவின் பாணி ததும்ப புணர்ந்தோர் பூவணி அணிய பெரிந்தோர் உன்கண் பைதல் உன்கண் பணிவார்க்கு உரைப்ப படைத்தோன் மன்ற அப்பண்பிலாளன் இன்னாது அம்மை உலகம் இனிய காண்க இதன் இயல்புணர்ந்தோரே அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அப்ப இன்னாதது என்பதற்கு இறப்பை சொல்லக்கூடிய பறையோசை அந்த நெய்தல் கரங்க அழுது கொண்டிருக்கக்கூடிய கரங்குதல்னா அழக்கூடிய வகையில் ஒளி எழுப்பும் அந்த நெய்தற் பறை சாக்காட்டு பறைன்னு சொல்லுவாங்க அதே போல ஆனா இந்த இடத்துல பார்த்தோம்னா திருமணம் செய்து அங்க வந்து முழவு இசை கேட்டு கொண்டிருக்கும் ஆஹ் இப்படியான ஒரு சூழல்ல இருக்கு ஒரே இடத்துல ஒரு வீட்டுல வந்து ஒரு தெருல ஒரு வீட்டுல வந்து முழவு இசை கேட்குது ஒரு இடத்துல வந்து பறை இசை கேட்குது ஒரு வீட்டுல இறப்பு ஒரு இடத்துல வந்து திருமணம் ஒரு இடத்தில் வந்து பிரிந்து விடுகிறார்கள் கணவனை இணந்த பெண் வந்து கண்ணில் வந்து நீர் வழிய அழுது கொண்டிருக்கிறாள் இங்க வந்து புணர்ந்தோர் பூவணி அணிய புதிதாக திருமணமானவர்கள் அந்த பூக்களால் ஆன மாலைகளை அணிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த இடத்துல எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா அந்த முழவு இசை அந்த முழவு என்பது இனிமையான அல்லது மங்களகரமான மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் போது வாசிக்கக்கூடிய இசை அப்ப அந்த முழவு இசை வந்து அந்த தொண்டியின் தெருத்தோரும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறது எப்படி அந்த தொண்டி மாநகரம் வந்து மிக உற்சாகமாக அழகாக இனிமையாக இருக்கிறதோ அது போல இந்த தலைவியும் இருக்கிறாள் ஆஹ் அப்படின்னு சொல்லி அவளுடைய பனைத்தோல் அந்த தொண்டியை போல இருக்கின்றது அவளுடைய பனைத்தோல் என்று தலைவன் சொல்வதாக இந்த பாடல் அமைந்திருக்கின்றது இது மாதிரி இந்த பத்து பாடல்களுமே வந்து தொண்டியை வந்து தலைவியின் அழகுக்கு ஓமையாக சொல்லக்கூடியது மற்ற மொழிகள்லாம் நம்ம தேடி பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி அஹ் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி ஊரின் அழகை வந்து தலைவியின் அழகுக்கு சொல்வதாக இருக்கிறதா என்று நம் பார்க்கலாம் அடுத்ததாக நான் சொன்ன மாதிரி அந்த வளைப்பத்து வளை என்பது இந்த இடத்துல சங்கு வளைநாளை சங்குதான் ஆனா பிற்காலத்துல நம்ம இந்த மொழியல் எல்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த பெயர் வந்து காலத்திற்கு ஏற்ப மாறும் வளையல் கையில் அணைவது எல்லாமே வந்து நம்ம என்ன சொல்லிட்டோம் எந்த உலோகத்தால் செஞ்சாலுமே அதை வளையல்னு சொல்லிட்டோம் ஆனா அது சங்கால் செய்ததை மட்டும்தான் வளைனு செஞ்சு சொல்லியிருக்காங்க அந்த வளை பற்றி இந்த பத்து பாடல்ல ஆஹ் சொல்லியிருக்காங்க வளை பத்து அப்படின்றதுல அதுல என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுவும் அப்படிதான் உன்னை மனதை கவர்ந்து அந்த தலைவி எப்படிப்பட்டவள்னு பாங்கன்னு கேட்கும் போது தலைவன் சொல்வதாக இந்த பாடல் அமைஞ்சிருக்கு கடற்கோடு செறிந்த வளைவார் முன்கை கழிப்பு தொடர்ந்த இரும்பல் கூந்தல் காணல் ஞாழல் கவிழ்பெரும் தலையல் வரையற மகளிரின் அறியல் எண் நிறையறு நெஞ்சம் கொண்டு ஒளி தோலே அதாவது அவ எப்படிப்பட்டவா அப்படின்னா அவளுடைய கைகள் வந்து வளைவார் முன்கை அந்த சங்கால் அணிந்த வளையை அணிந்த கைகளை உடையவள் அப்புறம் கழிப்பூக்கள் தொடர்ந்த இரும்பல் கூந்தல் அந்த பூக்களால் செய்யப்பட்ட அந்த மாலையை அணிந்தவள் காணல் ஞாழல் கவின் பெரும் தலையல் ஆஹ் தலையல் இது இது நான் இந்த இடத்துல சொல்லணும் தலையாடை அந்த தலையாடை என்பது வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா ஆஹ் இலைத்தலைகளால் ஆடை அணிவது இப்ப இலைத்தலைகளால் ஆடை அணிவதுன்னா நம்ம அப்ப எவ்வளவு தொன்மையான ஒரு காலகட்டத்தை சார்ந்ததாக இந்த இலக்கியம் இருக்கும் அப்படின்னு பாருங்க இந்த தலையாடை என்பது நம்ம பழங்குடிகள் சார்ந்த ஒரு ஒரு விஷயம் ஆஹ் இதுல வந்து நம்ம வந்து கையுறைன்னு ஒண்ணு வரும் தலைவன் வந்து தலைவிக்கு கையுறை கொடுப்பான் அது வந்து பின்னாடி நீங்க குறிஞ்சி பாட்டுல பாத்தீங்கன்னா அதுல குறிஞ்சி தினை சார்ந்த பாடல்கள்ல சொல்லியிருப்பாங்க தலைவன் வந்து எனக்கு தலையாடை கொடுப்பான் தலையாடை கொடுப்பது என்பது இன்றைய காலங்களில் பரிசு பொருட்கள் கொடுப்பது காதலன் காதலிக்கு கொடுக்கக்கூடிய பரிசு பொருள் மாதிரி அவன் ஒரு தலையாடை செய்து கொடுத்தால் அதை வந்து தலைவி விரும்பி ஏற்று அணிந்து கொண்டால் அவன் காதலை ஏற்றுக்கொண்டாள் என்று பொருள் அப்படிங்கும் போது அந்த தலையாடையை அவள் அணிந்திருந்தாள் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அவ அந்த அந்த பெண்ணுடைய அழகை வர்ணிக்கும் போது இந்த வார்த்தை வருகிறது தலையாடை என்ற சொல் வருகிறது இது வந்து நம்முடைய தொன்மையை நம்ம வந்து தலையால் ஆடை அணிந்திருக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு தொன்மையான அதற்கு பிறகு நமக்கு பட்டு எல்லாமே வந்துடுச்சு அப்ப அதனுடைய தொன்மையை சொல்வதற்காக தான் இந்த தலை என்ற சொல்லை வந்து நம்ம நுணுகி ஆராய்ந்தால் அதனுடைய காலகட்டத்தை நாம் அறிந்து கொள்ளலாம் அந்த தலையாடை அணிந்தவளாக இந்த பெண் இருக்கின்றாள் ஆஹ் அவளை அடையவில்லை என்றால் நான் வந்து எனது உயிர் வாழ இயலாது என்பதாக இந்த பாடல் அமைந்திருக்கிறது இந்த வலை என்பது வந்து சங்காலானது இதற்கு ஒரு நம்ம ஒரு சுவாரஸ்யமா ஒரு கருத்து சொல்லலாம் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் பொங்குதேர் வாழ்க்கை அஞ்சிரை தும்பி காமம் செப்பாது கண்டது மொழியுமோ மயிலியல் பயிலியர் செய்ய ஏற்ற அறிவை கூந்தலின் அறியவும் உளவோ நீ அறியும் பூவே அதாவது நீ உனக்கு தெரிஞ்ச பூ வந்து என்னோட தலைவியின் கூந்தலுக்கு மனத்துக்கு நிகரானதான இயற்கை புணர்ச்சிக்கு பிறகு தலைவன் சொல்வதாக இந்த பாடல் இறையனார் இது நமக்கு நல்லா இப்போதைக்கு இருக்க தலைமுறைக்கு நமக்கெல்லாம் தெரிஞ்ச அந்த திருவிளையாடல் 
அந்த படத்துல வந்து இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய காட்சியின் அடிப்படையில பார்த்தோம்னா அதுல வந்து சிவனுக்கும் நக்கீரருக்கும் வந்து அந்த உரையாடல் நடைபெறும் அதுல வந்து சிவன் சொல்வாரு அங்கம் பொழுதி பட அறிவாளில் நெய் பூசி பங்கம் படவிரண்டு கால் பரப்பி சங்கதனை கீர்கீர் என அறுக்கும் நக்கீரனோ என் கவியை ஆராய்ந்து சொல்லத்தக்கவன் அப்படின்னு அதாவது சங்க இருக்கிறவன் தானடா நீ சங்கை அறுத்து தொழில் செய்யக்கூடியவன் தானே நீ நீ எப்படி என்னோட பாட்டுக்கு வந்து குற்றம் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆணவத்தோடு இறைவனை அவ கேட்கிற மாதிரி நக்கீரருக்கு தெரியும் அது சிவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கதையில திருவிளையாடற புராணத்துல ஆஹ் நீ உட்காந்து கால கீழே நீட்டிக்கிட்டு அந்த அறு அறுக்கக்கூடிய அந்த அருவாள நெய் தடவி ஏன்னா அந்த சங்கு வந்து பறந்துடக்கூடாது அதுலயே ஒட்டிக்கணும்ன்றதுக்காக அந்த சங்கை அறுக்கக்கூடிய நீ வந்து என் பாட்டுல எப்படி பிழை சொல்லலாம் அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது அதுக்கு நக்கீரன் சொன்ன ப விடைதான் வந்து அஹ் தமிழருடைய அஹ் அந்த இனமான உணர்வுன்னு சொல்றோம் இல்லையா அதை காட்டும் சங்க இருப்பது எங்கள் குளம் சங்கனார்க்கு ஏ சங்கரனார்க்கு ஏது குளம் நான் வந்து சங்க இருக்கிறவன் தான் ஆமா என் தொழில் அது உனக்கு என்ன தொழில் நீ வந்து என்ன செய்யறேன்னா ச நாங்க வந்து சங்கை அறிந்துண்டு வாழ்வோம் அரணை உன் போல் இறந்துண்டு வாழ்வதில்லை நான் சங்க அறுத்தாது எனக்குன்னு அந்த ஒரு தொழிலை வந்து சங்க இருக்கும் தொழில்ன்றத நான் செஞ்சு வாழ்றேன் ஆனா உன் தொழில் என்ன நீ அந்த சங்கையே பிச்சை பாத்திரமாக ஏந்தி கொண்டு நீ பிச்சை எடுத்து வாழ்றவன் தானே நீ அப்படின்னு அது நெற்றிக்கண் திறப்பினும் குற்றம் குற்றமே என்று அந்த சொல்வதாக அந்த கதை அமைந்திருக்கும் எதற்காக இதை சொல்ல வந்தேன்னா சங்க இருப்பது என்பது அந்த சங்க இருக்கும் குளம்னா அந்த சங்கை அறுத்து வலையில் செய்யக்கூடிய தொழில் செய்யக்கூடிய குளம் என்றே ஒரு குளம் இருந்திருக்கிறது நீங்க மதுரையில பாத்தீங்கன்னா வளையல் கார தெரு சித்திரக்கார தெரு எல்லாம் இருக்கு இதெல்லாமே அந்த தொழில் செய்தவர்கள் இருந்த இடம் அப்படின்றதுதான் அதற்கான அந்த காரண பெயர்னு சொல்லலாம் அப்ப இந்த சங்க இருக்கும் குளத்தை சார்ந்த தொழில் செய்தவர்கள் ஆஹ் இலக்கியவாதிகளாக புலவர்களாகவும் இருந்திருக்கிறார்கள் என்பதற்கு இந்த கதை வந்து நமக்கு ஒரு சான்றாக அமைகிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஆஹ் இது வந்து தமிழருடைய அந்த அறிவு திறனை காட்டுகிறது ஏற்கனவே ஒண்ணு படைத்தோம் மன்றா பண்பிலாலன் இன்னாத அம்மை இனிய கண்கை இயல்புணர்ந்தோரே என்றது வந்து சங்க பாடல்ல இருக்கக்கூடியதான் இதுவுமே வந்து திருவிளையாடல் புராணம் காலத்தால் பிற்பட்டது என்றாலும் கூட இதிலும் அந்த கருத்து கூறப்பட்டிருக்கிறதுன்னு பார்க்க முடியுது இப்ப நான் அடுத்து வந்து குறிஞ்சி திணை இதுல நம்ம ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி அந்த தலையாடை அப்படின்றது வந்து ஒரு முதல் நம்ம பார்க்க முடியுது இருநூற்றி ஒன்றாம் பாடல்ல அண்ணாய் வாழி வேண்டி அன்னை என்னை தானும் மலைந்தான் எமக்கு தலை ஆயின பொன் வி மணி அரும்பினவே என்ன மரங்கொள் அவர் சாரல் அப்பே அதாவது அறத்தொடு நிற்றல் அதாவது நொதுமலர் வரைவு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது வேற்று இடத்திலிருந்து தலைவியை பெண் கேட்டு வர வழக்கம் அந்த காலத்திலயுமே வந்து நம்ம எல்லா கா திருமணமுமே வந்து காதல் திருமணமா இருந்ததான்னு சொல்ல முடியாது இப்ப நொதுமலர் வரைவுனா வேறு இடத்துல இருந்து பெண் கேட்டு வர்றாங்க அப்ப தலைவி சொல்வதாக ஆஹ் சொல்றாங்க இந்த பாட்டு என்ன அப்படின்னா அண்ணாய் வாழி வேண்டனை அந்த வாழ்த்திட்டு சொல்றாங்க அவன் வந்து அந்த ஒரு மரத்துல இருந்து பூக்கள் விழுந்தது அந்த பூக்களை வந்து தானும் மலைந்தான் அவன் சூடி கொண்டான் எமக்கு தலை ஆயின அதிலிருந்து கிடைத்த அந்த இலைத்தலைகளை வைத்து எனக்கு தலையாடை செய்து கொடுத்தான் நானும் அணிஞ்சுக்கிட்டேன் அது என்ன மரம்னு தெரியலையே அப்படின்னு அவ கேக்குறான் அறத்தோட நிச்சல்னா தோழிட்ட சொல்லி செவிலி தாய்க்கு கேக்குற மாதிரி அவ பேசுவதாக இந்த பாடல் அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னா நான் ஒருத்தனை வந்து காதலிக்கிறேன் அவனுக்கு எனக்கு தலையாடையே கொடுத்துட்டா நானும் அதை ஏத்துக்கிட்டேன் நீங்க இப்ப போய் வந்து வேற ஒரு இடத்துல வந்து என்னை பெண் பார்க்க வர சொல்கிறீர்களே என்று கேட்பதாக இந்த பாடல் அமைந்திருக்கிறது அப்ப இதுலயுமே அந்த தலையாடை என்ற செய்தியை நம்ம வந்து பார்க்க முடிகிறது ஆஹ் அடுத்து எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச பாடல் அண்ணாய் வேலி வண்டு வேண்ட அன்னை நம் படப்பை தேன்மையெங்கு பாலினும் இனிய அவர் நாட்டு உவளை பூவர் கீழ் பாலுண்டு மானுண்டு எஞ்சிய கழுலி நீரே அதாவது தலைவி வந்து உடன்போக்கு போயிட்டு வர்றா அப்ப தோழி கேக்குறா நீ உடன்போக்கு போன இல்ல தலைவன் கூட போன இல்லையா அவனுடைய நாடு அவனுடைய ஊர் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு கேக்குறான் அப்ப அந்த திருமணம் ஆன பெண் வந்து என்னனாலும் தன்னுடைய தலைவன் எப்படிப்பட்டவன்றத வந்து சிறப்பா சொல்லியிருப்பா அப்ப அவனுடைய ஊரை சொல்லும் பொழுது அந்த ஊர் சிறப்பு அப்படின்றது எல்லாருக்குமே இருக்கும் அப்ப அந்த இடத்துல தலைவனை விட்டு கொடுக்க கூடாதுன்றதுக்காக அவ சொல்கின்ற அந்த காட்சி வந்து மிக அழகானது ஆஹ் நம் படப்பை தேன்மயங்கு பாலினும் இனிய அதாவது அவங்க வீட்டுல இருக்கக்கூடிய அந்த தேன் அந்த தேன் கிடைக்கிற தேன் படப்பையில கிடைக்கக்கூடிய அந்த தேனை வந்து பால்ல கலந்து பருக கொடுப்பாங்க அம்மா அந்த பால் எப்படி இருக்கும் இனிப்பா இருக்கும் அது தேன் கலந்த பால் ஆனா அந்த பாலை விட இனியது எப்படி அதுவும் என்ன சொல்றாங்கன்னா மான் உண்டு எஞ்சிய கழுலி நீரே அதாவது இலை தலைகளால் மூடி அங்க வந்து எஞ்சிய நீர் மான் உண்டு போய் மீது எஞ்சிய நீர் தான் அங்க கிடைக்குது அந்த நீரை வந்து உண்டோன்னா அது வந்து நம் வீட்டு தேன்மயங்கு பாலினும் இனியதாக இருக்கிற
அப்படின்னு சொல்லி இந்த பாடல்ல சொல்லியிருக்காங்க அதாவது தான் இருக்கும் தன் கணவன் அதாவது தலைவனுடைய வீட்டை வந்து விட்டுக் கொடுக்க கூடாது அப்படின்றதுக்காக தலைவி சொல்வதாக இந்த பாடலை அமைத்திருக்கிறார்கள் அப்படின்னு பார்க்க முடியுது இன்னொன்னு வந்து தன்னுடைய இடத்தை வந்து உளவியல் சார்ந்தும் இவ்வளவு வசதியாக இருந்தாலும் எனக்கு பிடித்த தலைவன் கூட இருக்கிறதுனால எனக்கு அது வந்து இதைவிட இனிமையாக இருக்கிறது மனம் தானே எல்லாமே இப்ப இந்த மனம் தான் தீர்மானிக்கிறது என்று உளவியல் சார்ந்தும் இதனை எடுத்துக்கொள்ளலாம் அப்படின்னு பார்க்க முடிகிறது அதே போல இதுல இன்னொரு முக்கியமானது வெறியாடல் இந்த வேலன் வெறியாட்டு நிகழ்வது குறிஞ்சி திணையில ஒரு முக்கியமானது அதுல அந்த வேலன் வெறியாட்டு பற்றி ஒரு செய்தி அதுல வந்து தோழி கூற்று பாடலாக இது அமைந்திருக்கிறது நம்முறு துயர நோக்கி அன்னை வேலர் தந்தாளாயின் அவ்வேலன் வெறி கமல் நாடன் கேமை கேன்மை அறியுமோதில்ல செரியை சோயே அதாவது நம்ம வந்து துயரமிட்டு இருக்கிறோம் அதாவது தலைவி வந்து மெளிஞ்சு போயிருக்கா அசலை படர்ந்து போயிருக்கா ஆஹ் இவ ஏன் மெளிஞ்சிருக்கா இவ ஏன் இப்படி சோகமா இருக்கான்னு தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக வேலன் வெறியாட்டை நிகழ்த்துறாங்க அன்னை அதாவது குறி கேட்பது போல இன்னைக்கு வந்து நமக்கு ஏதாவது ஒரு சிக்கல்னா குறி கேட்கறது அல்லது ஜாதகம் பார்க்கறது அப்படி நிறைய பழக்கம் நமக்கு வந்துருச்சு இல்லையா அது மாதிரி அந்த காலகட்டத்துல அந்த வேலனை அழைத்து வெறியாட்டை நிகழ்த்த போறாங்க அப்பயுமே பாருங்க அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா வேலன் வெறியாட்டு எல்லாம் சும்மாதான் இது அவளுக்கு வந்து காதலால் நிகழ்ந்தது அந்த வேலனை கூப்பிட்டு நீங்க வெறியாட்டை நிகழ்த்தும் போது அவன் வந்து அந்த வெறி கமல் நாடன் கேன்மை அந்த தலைவன் என்னுடன் உறவு கொண்டிருக்கிறான் என்பது அவனுக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா இப்ப நீங்க என்ன செய்ய போறீங்க அப்படின்னு கேட்பதாக இந்த பாடல் இருக்குது அப்படின்னா அந்த வேலன் விளையாட்டுன்றது கூட ஒரு சடங்குதான் அப்படின்றதையும் அந்த காலத்தில் உணர்ந்திருக்கிறார்கள் அதாவது எத்தை தின்னா பித்தம் தெளியுன்ற மாதிரி இவளுக்கு ஏதாவது செஞ்சா இந்த உடல்நிலை சரியாயிருமான்றதுக்காக அன்னை இந்த நிகழ்த்துறா ஆனா அதற்கான உண்மையான காரணம் ஆஹ் வேலன் வெறியாட்டின் மூலமாக தெரிய வராது அந்த தலைவனுடன் கொண்டிருக்கக்கூடிய கேன்மைதான் இதற்கு காரணம் என்பதை சொல்வதாக இந்த பாடல் அமைந்திருக்கிறது அப்ப இந்த வேலன் வெறியாட்டு என்பது நம்முடைய தமிழர்கள் மேற்கொண்ட ஒரு சடங்கு முறையாக நமக்கு தெரிய வருகிறது என்று பார்க்க முடிகிறது அடுத்ததாக பாலைத்திணை என்று பார்த்தோம் என்றால் ஆஹ் பாலைத்திணையில இருக்கக்கூடிய பாடல்கள் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஐங்கரு நூட்டுல மிக மிக ஆஹ் அழகான அழகியல் சார்ந்த பாடல்கள் நிறைய பாலைத்திணையில இருக்கு இதுல இன்னொன்னும் சொல்லணும் இதுல இருக்கக்கூடிய எல்லா பத்துக்களுமே அடுத்தடுத்து அஹ் ஒரு தொடர் நீட்சியாக இருக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா செலவு அழுங்கு வித்த பத்து செலவு பத்து இடைச்சுர பத்து தலைவி இறங்கு பத்து இளவேனில் பத்து வரவுரைத்த பத்து முன்னிலை பத்து மகட் போக்கிய தாய் இறங்கு பத்து உடன் போக்கின் கண் இடைச்சுரைத்த இடைச்சுரத்து உரைத்த பத்து மறு தரவு பத்து அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுல எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா செலவு அழுங்கு வித்தல்னா தெரியும் பொருள் தேடி தலைவன் செல்லும் பொழுது தலைவி செல்ல வேண்டாம் என்று சொல்வது செலவு அழுங்கு வித்தல் செலவு பத்து அவன் வந்து செலவு மேற்கொள்வது அப்புறம் இடைச்சுர பத்து அந்த போகின்ற வழியிலே காண்கின்ற காட்சி தலைவி இறங்கு பத்து தலைவி அவனை நினைத்து வருந்துவது என்று தொடர்ச்சியாக வந்து ஆஹ் இறுதி வரை அது ஒரு நாடகத்தின் காட்சிகள் போல இந்த பத்தும் அமைந்திருக்கிறது அது வந்து பாலை நிலத்தோட சிறப்பு அப்படின்னு சொல்லலாம் உம் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா செலவு அழுங்கு வித்த பத்துல ஒரு சிறப்பான ஓமை இருக்கக்கூடிய ஒரு பாடல் இருக்கு இது நம்ம எங்கேயுமே பார்த்திருக்க கூடியாத முடியாத ஓமைன்னு சொல்லலாம் இல்ல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா புது கலத்தன்ன கனிய ஆலம் போகில் தனை தடுக்கும் வேனில் அருஞ்சுரம் தண்ணிய இனிய ஆக எம்மடும் சென்மோ விடலை நீயே அதாவது தலைவன் வந்து பொருள் தேடப்போனா இப்ப தலைவி சொல்றான் ஆஹ் ஒரு ஆழம் பழம் அந்த ஆழம் பழம் கனி எப்படி இருக்குன்னா புது கலத்தன்ன புதுசா செஞ்ச பானை மாதிரியான நிலத்தை உடையதாக இருக்குன்னு சொல்றாங்க ஆஹ் அந்த புது பானை மண் பானை இருக்கும் இல்லையா அந்த செவ்விய நிறம் அந்த நிறத்தை போல அந்த ஆழம் பழம் இருக்கு ஆஹ் அத சாப்பிட்ட பிறகு அந்த போகில்னு ஒரு பறவை அது என்ன செய்யுமா அந்த வேனில்ல அந்த பழத்தை சாப்பிட்ட பிறகு அங்க இருந்து செல்லாமல் அங்கேயே தங்கிடுமா அந்த மரத்திலேயே குளிர்ச்சியா இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அது மாதிரி நீ வந்து இந்த வெம்மையான பகுதியில போகும்போது என்னையும் உடன் அழைத்து போனேன்னா நான் உனக்கு அந்த பழத்தை போல இனிமையாக உனக்கு குளிர்ச்சியை தருவேன் அதனால என்னையும் நீ அழைச்சிட்டு போகலாமே அப்படின்னு தலைவி சொல்வதாக இந்த பாடல் இருக்கு இதுல அந்த ஆழம் பழத்தோட அந்த இனிமை அந்த சுவை தான் வந்து இந்த இடத்துல சிறப்பாக அதனுடைய உவமை புது களம் போல புது மண்பானை போன்ற நிறத்தை உடையதுன்னு சொல்லி இருக்கக்கூடிய சிறப்பை நாம் பார்க்க முடிகிறது அதே போல செலவு அழுங்கு வித்த பத்துல பார்த்தோம்னா ஆஹ் இதுவும் வந்து ஒரு பறவை சார்ந்ததுதான் ஆஹ் சாரி இது வந்து ஒரு பூ சார்ந்தது மால் வெல்லோர் திறத்து மயில் வாலினர் அருஞ்சுரம் செல்வோர் சென்னி கூட்டும் அவ்வரை இறக்குவையாயின் மைவரை நாட வருந்துவள் பெரிதே அதாவது வெள்ளோத்திரம்ன்ற ஒரு பூ அஹ் வந்து பூத்திருக்கக்கூடியது அத அந்த மலரை அணிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா என்ன செய்வாங்கன்னா வெம்மை வந்து தீர்ந்து போயிருக்கும் ஆஹ் அந்த
கேட்பதாக இந்த பாடல் அமைந்திருக்கிறது அப்ப அந்த தலையில் பூச்சுடுவது என்பது வந்து அஹ் அந்த காலத்துல ஆண்கள் பெண்கள் எல்லாருமே சூடினாங்க அது எதற்கு அப்படின்னா அந்த வெம்மையை குறைப்பதற்கு என்ற செய்தியையும் இந்த பாடல் மூலமாக அதுவும் அந்த வெள்ளோத்திரம் என்ற அந்த பாலை நிலத்துல கிடைக்கக்கூடிய அந்த பூவை சூடியது அப்படிங்கிறது அதனுடைய சிறப்பாக நாம் அறிந்து கொள்ள முடிகின்றது ஆஹ் இதே போல இனவே இளவேனில் பத்து அப்படின்றது வந்து அந்த தலைவன் தீ மீண்டு வந்துருவேன்னு சொல்லிட்டா ஆஹ் அந்த காலம் வந்துருச்சு ஆனா தலைவன் இன்னும் வரல அதை சொல்லக்கூடிய பாடல்கள் தான் அந்த இளவேனில் பத்து இதுல பாத்தீங்கன்னா அவரோ வாரார் தான் வந்தன்றே உயிர் படையின் குரல் அகவ அயிர்கேல் முன் அரண் புடங்கும் பொழுதே அதாவது அவர் வர்றேன்னு சொன்ன காலம் வந்துருச்சு ஆஹ் எப்படி அந்த காலம் வந்துருச்சுன்னு தெரியுதுன்னா குயிர் பெடையின் குரல் அகவ பெண் குயில் பெடைன்னு பெண் குயில் அகவ அப்ப இது ஒரு இந்த வார்த்தை நம்ம சொல்லை பார்க்க வேண்டியது இருக்கிறது நம்ம வந்து பள்ளிக்கூடத்துல குயில் பூவும் மயில் அகவும் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஆனா இந்த பாடல்ல குயிர் பெடையின் குரல் அகவ அப்படின்னு வந்திருக்கு அப்ப இந்த குரல் அகவன்றது இந்த பெண் குயில் கூவுவதை சொல்கிறதாக அமைகிறது அப்படி அகவும் பொழுது அந்த கடற்கரையில இருக்கக்கூடிய அந்த மணல் போன்ற கரிய நிறத்தை உடைய மாலை பொழுது வந்து விட்டது அப்படின்னு அவன் சொல்றான் ஆஹ் இதுதான் இந்த பாடலுடைய சிறப்பு அதனுடைய உவமை வந்து அந்த மணல் போன்ற நிறத்தை உடைய மாலை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்க முடிகிறது அதற்கு அடுத்ததாக பார்த்தோம்னா இந்த நிறைய விலங்குகள் பற்றி எல்லாம் அதுல வருது இதுல வந்து இந்த எயினர்களுடைய வாழ்க்கையை பார்க்கும் பொழுது நம்ம மருதம் ஆஹ் பாலை அப்படின்னு ஓனா பார்க்கும் பொழுது எயினர்களுடைய வாழ்க்கை வாழ்க்கையில அவங்க உணவு முறை அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது தமிழர்கள் இன்னைக்கு நம்ம என்னென்னமோ சொல்லிட்டு இருக்கோம் உணவு பத்தி எல்லாம் நிறைய ஆஹ் செய்திகள்லாம் பகிரப்படுது நம்ம வந்து யானையவே வந்து உணவா சென் சாப்பிட்டிருக்கோம் பாலை நிலத்துல அப்படின்றதையும் நமக்கு சங்க இல அக பாடல்கள் இலக்கியங்கள்ல நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அக பாடல்லையே ஒரு பாடல்ல அதாவது முலமா வல்சி எயினர் தங்கை இளமா எயிற்றிக்கு இந்நிலை அறிய சொல்லினேர் இதற்கு மலவை வெல்வேல் விடலை விரையாதியுமே அதாவது உடன் போகணும் உடன் போக்கு மேற்கொள்ளணும் அப்படின்னு சொல்லி தலைவன் வந்து தோலிட்ட சொல்றான் நான் வந்து தலைவி அழைச்சிட்டு உடன் போக்கு போயிடுறேன் நீ எப்படியாவது அவர்கிட்ட சொல்லி அவளுடைய ஒப்புதலை வாங்கு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அவ என்ன சொல்றா அப்படின்னா முள மா வல்சி முள மா வல்சினா அந்த முள்ளம் பன்றி உளவு மா வல்சின்னு சொல்றாங்க வல்சினா உணவு அந்த முள்ளம் பன்றியை உணவாக சாப்பிடக்கூடிய எயினருனுடைய இளமா எயிற்றி ஆஹ் தங்கை தான் இவ இந்த தலைவி அதாவது அவங்க வேட்டையாடி சாப்பிடக்கூடியவங்க முள்ளம் பன்றி வந்து ஆபத்தான பெறுவோம் அதையவே அவங்க என்ன செஞ்சிடுறாங்கன்னா குடிச்சு அடிச்சு வேட்டையாடி சாப்பிடக்கூடியவங்க அப்படிப்பட்டவளுடைய தங்கையை நீ உடன் போக்கு அழைத்து போறேன்னு சொல்ற நீ வந்து விரைந்து இத வந்து முடிவெடுக்காத நான் அவளிடம் பேசிவிட்டு அவளுடைய ஒப்புதலை உனக்கு பெற்று தருகிறேன்னு சொல்றான் அப்ப இந்த இடத்துல ரெண்டு செய்தி சொல்லப்படுது ஒண்ணு நீ உடன் போக்கு போகணும்னு விரும்புற அத நான் சொல்லணும் ஆனா அதை நான் யார்கிட்ட சொல்லணும்னா வேட்டையாடக்கூடிய வலிமையான வீரமுடைய அந்த அண்ணன்களுடைய தங்கிட்ட நான் போய் இதை சொல்லணும் அதனால இதெல்லாம் யோசிச்சு நீ வந்து இதை பற்றிய முடிவை எடு என்பதாக தோழியின் கூற்றாக இந்த பாடல் அமைந்திருக்கிறது அதுல உணவு பற்றியும் நமக்கு தெரிகிறது முள்ளம்பன்றியை உணவாக உண்டவர்கள் தமிழர்கள் என்பதையும் நாம் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது அதே போல அந்த வரவுரைத்த பத்து அப்படிங்கும் போது ஆஹ் இதுல வந்து நம்முடைய மனித நேயம் நம்ம எப்படிப்பட்டவர்கள் அப்படின்றத வந்து பார்க்க முடியுது நாம் என்பதை விட விலங்குகள் எப்படிப்பட்ட நேயத்தை உடைய மனித நேயம் பதில விலங்கு நேயம்னு வச்சுக்கலாம் ஏன்னா இப்ப விலங்குகளுக்கு நாம் கொடுக்கக்கூடிய துயரமும் சரி சக மனிதர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய துயரமும் சரி மனிதர்களை வந்து இந்த வைரமுத்து ஒரு கவிதையில சொல்லியிருப்பாரு விலங்குகளை வந்து சொல்லாதீங்க அப்படின்னு அது மாதிரி இந்த விலங்குனுடைய நேயத்தை பாத்தீங்கன்னா ஈம்பினவு புணர்ந்த செந்தாய் ஏற்றை மறியுடை மாண்பினை கொள்ளாது கழியும் அரிய சுரன் வந்தனரே தெரியலை அறிவை மின் பண்பு தர விரைந்தே அதாவது புதிதாக குட்டியை ஈன்ற அந்த மான் வந்து அஹ் குட்டியோட படுத்திருக்கும் போது அந்த சென்னாய் வந்து என்ன செய்யாதான் அத வந்து வேட்டையாடாம அது வாட்டுக்கு போயிடுமா ஆஹ் என்ன புதி புதிதா குட்டி போட்டிருக்க அந்த பெண் ஆஹ் மான் படுத்து கிடக்கு குட்டியோட இருக்கு அப்படின்றதுனால அது தன்னோட உணவை கூட விட்டுட்டு போகக்கூடிய அந்த சுரத்தில் நான் வந்து உன்னையதான் நினைச்சிட்டு வந்தேன் அப்படின்னு தன்னுடைய வரவு மீண்டு வந்த அந்த பாதையை பற்றி தலைவன் சொல்வதாக இந்த பாடல் ஆஹ் அமைந்திருக்கிறது அப்ப வந்து எந்த அளவுக்கு நேயமுடையவர்களாக தம் தமிழ் மக்கள் இருந்தால்தான் இதை பத்தி அவங்க பேசியிருக்க முடியும் இன்னைக்கு இருக்க சூழல் வந்து நமக்கு மாறிக்கொண்டே வருகிறது அப்படிங்கறத ஆஹ் பார்க்க முடிகிறது அதே போல மகட்பொக்கிய வழி தாயிறங்கு பத்து அப்படிங்கும் போது இதுலயுமே வந்து அந்த தாயினுடைய மனநிலையை சொல்றது இதுல இது ஒரு குறிப்பா சொல்லணும் ஏன்னா ஆஹ் உடன் போக்கு செல்வது அறநெறின்னு தாய் சொன்னதாக ஒரு பாடல் வந்து இந்த ஒரு பாடல பார்க்க முடியுது தலைவி வந்து உடன
அள்ளர் பொட்டின் மங்கையாலும் உயர்நெடுங்குன்றம் படுமலை தலையி சுர நனி இனிய வாகுகதில்ல அறநெறி இதுவென தெளிந்த என் பிறைநுதற் புறமகள் போகிய சுரனே அதாவது அங்க வந்து அந்த பாலை நிறத்துல அந்த மரவர்கள் வந்து அஹ் பறை இசைக்கிறாங்க அங்க மயில்கள் ஆடுது அப்ப நல்லா மழை பெய்யணும் அப்பதான் அந்த பாலை நிலம் வந்து வெம்மை போகி குளிரா இருக்கணும் அதாவது ஏன்னா அவ மக வந்து அந்த பாலை நிலம் போயிட்டு இருக்கலாம் அதனால அது வெம்மையா இருக்க கூடாது குளிர்ச்சி ஆகணும் ஏன்னா அவன் செய்தது வந்து அறநெறி இது என தெளிந்த என் பிறைநுதற் புறமகள் போகிய சுரனே இது அறநெறின்னு தெரிஞ்சுதான் அவ போயிருக்கா அதாவது தலைவனுடன் உடன்போக்கு சென்றது அறநெறி அதனால அவள் போக்கும் பாதை நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தாய் நினைப்பதாக இந்த பாடல் அமைந்திருக்கிறது அதே இன்னொரு பாடல்ல பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் தலைமகளுடைய தாய் என்ன சொல்றான்னா அவ போன பிறகு அவள் பயன்படுத்தி அந்த இது எல்லாருக்குமே தெரியும் இது என் பாவை கிணிய பாவை இது என் பூவை கிணிய பூவை ஆஹ் இது என் பைங்கிலி எடுத்த பைங்கிலி அப்படின்னு சொல்லி அவள் பயன்படுத்திய அந்த பாவை பொம்மை அந்த பூவை இதெல்லாம் எடுத்து பார்த்துட்டு அவ வந்து அழுது கொண்டே செல்வதாக இந்த பாடல் அமைந்திருக்கின்றது அதாவது சேரி அயல் எல்லா இடத்துலயும் போய் தேடிட்டு வர்றாங்க தலைவிய காணலன்னு தெரிஞ்ச பிறகு அவள் வந்து இப்படிப்பட்ட அந்த விளையாடி கொண்டிருந்த பெண் வந்து என்னை நீங்கி போய்விட்டாலே என்று கூறுவதாகவும் இந்த பாடல் ஒரு உணர்வு பூர்வமாக அமைந்திருக்கிறது அடுத்து ஒரு சடங்கு தொடர்பான ஒரு பாடல் அமைந்தது அதாவது திருமண சடங்கு எப்படி நிகழ்ந்திருக்கும் அப்படின்றதுக்கு ஒரு சான்றாக இந்த பாடலை சொல்லலாம் நும்மனை சிலம்பு களி ஐயரினும் எம்மனை வதுவை நன்மனம் கழிக என சொல்லின் எவனோ மற்றே என்வேல் ஐயர விளங்கிய களலடி பொய்வல் காலையை ஈன்ற தாய்க்கே அதாவது என்னுடைய மகள வந்து என்ன செஞ்சா அவன் தலைவன் கூட்டிட்டு போயிட்டான் அவனை வந்து சொல்றான் அதாவது யாரு தலைவனுடைய தாய் சொல்றான் பொய்வல் காலை நல்லா பொய் பேசி என் பெண்ண வந்து நயந்து அழைத்து சென்ற அந்த காலை என்ன செஞ்சா அவனோட வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போயிட்டான் அவன் வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போன பிறகு அந்த தலைவனுடைய தாய் என்ன செஞ்சாலாம் சிலம்பு களி நோன்பு செஞ்சாலாம் அது வந்து என்ன சடங்கு அப்படின்னா தலைவ தலைவி வந்து தன் தாய் வீட்டுல இருக்கும்போது சிலம்பு அணிந்திருக்கிறார் அவ வந்து தன்னுடைய கணவன் வீட்டுக்கு போன பிறகு அந்த சிலம்பை கலற்றுவதை வந்து ஒரு சடங்காக நிகழ்த்தி இருக்காங்க இப்ப சிலம்பு களி நோன்பெல்லாம் நடத்திட்டாலாம் நான் கேள்விப்பட்டேன் அது மட்டும் போதுமா என்னோட வீட்டுக்கு அழைச்சிட்டு வந்து எம்மனை வதுவை நன்மனம் கழிக அந்த வதுவை நன்மனத்தை நான் நடத்த வேண்டும்னு அவனுக்கு நீ சொல்லு அப்படின்றதாக இந்த பாடல் அமைஞ்சிருக்கு அதாவது தலைவி என்னதான் சொல்லாம உடன்போக்கு போனால் கூட அவளுக்கு செய்ய வேண்டிய அந்த சடங்கு முறைகளை செய்ய வேண்டும் என்று நினைக்கூடிய ஒரு தாயின் மனத்தை இந்த பாடலில் காண முடிகிறது இந்த சடங்கு முறையை பற்றியும் நம்ம தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது எங்கேயுமே நமக்கு இன்னொன்னு அஹ் தாலி கட்டினாங்கன்ற குறிப்பு எதுவுமே இல்லை நமக்கு தெரியும் சிலப்பதிகாரத்துலதான் ஆஹ் தாலி கட்டியதாக சொல்லப்படுகிறது உம் இன்னொன்னு கூட சொல்லுவாங்க பொய்யும் வலுவும் தோன்றிய பின்னர் ஐயர் யாத்தனர் கரணம் என்ப பொய் சொல்லி குற்றங்கள் செய்த பிறகுதான் திருமண சடங்குன்ற ஒரு அதாவது தாலி கட்டும் மரபு என்பதே ஒன்று வந்தது அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க ஆஹ் அதன் பிறகு இந்த நம்ம சங்க பாடல்களை பாத்தீங்கன்னா இந்த தாலி கட்டினார்கள்ன்ற ஒரு குறிப்பு வந்து எங்கேயுமே இல்ல அப்படின்ற இந்த சிலம்பு களி நோன்பு இதெல்லாம் நமக்கு இப்ப வழக்கத்திலேயே இல்லாம போயிடுச்சு ஆனால் வட இந்திய பகுதியில வந்து ஒரு ஒரு வலை மாத்தி கங்கன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு வலையை வந்து வலையில வந்து கணவனுடைய மணமகனுடைய தாய் வந்து பெண்ணுக்கு அணிவிக்கக்கூடிய ஒரு வழக்கம் உயிரிக்கிறது ஆஹ் அது ஒரு மரபா இருக்கு இங்க வந்து என்னன்னா சிலம்பை வந்து களி அத சிலம்பு கலட்டுவதற்கு வந்து அது வந்து சிலம்பு களி நோன்புனே ஒரு நோன்பு நிகழ்த்தி இருக்காங்க அப்படின்றதையும் நம்ம தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது இப்ப பண்பாட்டு தொடர்பான ஆய்வுகளை கூட இதன் அடிப்படையில் நாம் மேற்கொள்ளலாம் என்று பார்க்கும்பொழுது அடுத்ததாக முல்லை திணை இந்த முல்லை திணையில வந்து என்ன சிறப்பு அப்படின்னா இப்ப குறிஞ்சி வந்து எப்படி வந்து அந்த காதல் அப்புறம் மருத மூடல் அப்படிங்கும் போது இந்த புறாணி பத்து அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த காட்சி அந்த தலைவி வந்து எப்படி இருக்கான்னு வந்து செவிலி தாய் வந்து சொல்றா செவிலி கூற்று பத்துல மறியிடை படுத்த மாண்பினை போல புதல்வன் நடுவனாக நன்றம் இனிது மன்று அவர் கிடக்கை முனிவு இன்றி நீல் நிற வியலகம் கவையிய ஈனும் உம்பரும் பெருள் அறம் பெறலரும் குறைத்தே அதாவது ஆஹ் அந்த மான் வந்து எனது ஆண்மான் பெண்மானுக்கு நடிய நடுவே ஒரு குட்டி மான் படுத்திருந்தா எப்படி இருக்கும் அந்த காட்சி தான் நான் வந்து தலைவி வீட்டுல பார்த்துட்டு வந்தேன்னு சொல்லி அந்த புதிதாக திருமணம் செய்து புதிதாக தலைவி சொல்லாமல் திருமணம் செய்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாள் அவ எப்படி இருக்கான்னு போய் பார்க்க போயிருக்கா செவிலித்தா அப்ப அந்த குழந்தை நடுவில் படுத்திருக்க 
ஆஹ் தலைவனும் தலைவியும் படுத்திருக்கும் இந்த காட்சி வந்து மான் வந்து ஆண்மானும் பெண்மானும் நடுவில் வந்து குட்டி மான் படுத்து உறங்குவதை போன்ற ஒரு அழகான காட்சி அதுக்கு அவ சொல்றா இந்த காட்சியை வந்து நீள் நிற வியலகம் கவைய ஈனும் மும்பரும் பெரலரும் குறைத்தே இந்த உலகத்திலையும் சரி வேறு எந்த உலகத்திலையுமே இப்படி ஒரு அழகான காட்சிய பார்க்கவே முடியாது அப்படின்னு சொல்வதாக இந்த பாடல் அமைந்திருக்கிறது அதாவது விலங்குகளை எந்த அளவுக்கு ஒரு உணர்வு பூர்வமாக நேசித்தார்கள் என்பதற்கு இந்த பாடல் நம்ம சான்றா சொல்லலாம் ஆஹ் தன்னுடைய மக மகிழ்ச்சியா இருக்கான்றதுக்கு அந்த மான் வந்து எப்படி குட்டியோட பிணையோட தூங்குதோ அது போல அவள் வந்து தலைவனோடும் தன்னுடைய குழந்தையோடும் உறங்கி கொண்டிருக்கிறாள்னு சொல்றாங்க ஆஹ் அதே போல இந்த புறாணி பத்து அப்படின்றது வந்து தலைவன் பிரிந்து போன பிறகு அந்த அந்த வழி எப்படி இருக்கு அந்த சுரம் எப்படி இருக்குன்னு நினைச்சு வருத்தப்படுவதை பற்றி பேசும் பொழுது தோழி வந்து சொல்றா இல்ல இல்ல அவன் போற காலம் வந்து இப்ப வேணிர் காலம் இல்ல கார் காலம் வந்துருச்சு அதனால அவனுடைய சுரம் வந்து நல்லா தான் இருக்கும் நீ வருத்தப்படாத அப்படின்னு சொல்லி சொல்வதாக நன்றே காதலர் சென்ற ஆறே இந்த வரி வந்து ஒவ்வொரு பாடலையும் திரும்ப திரும்ப அந்த பத்துலையும் வரும் நன்றே காதலர் சென்ற ஆறே நீர்பட எழிலி வீசும் கார்பெயர் எதிரிய காணமும் உடைத்தே அவன் போகிற வழியில வந்து மழை பெய்யும் அதனால நீ வருத்தப்படாத அப்படின்னு சொல்வதாக இருக்கிறது அதே போல நன்றே காதலர் சென்றாரே மறியுடை மான்பினை உகல தன் பெயர் பொழிந்த இன்பமும் உடைத்தே அதாவது அந்த பாதையில வந்து மான் குட்டிகளோட அந்த பெண் மான் விளையாடக்கூடிய காட்சி அவன் பார்ப்பான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இதுவும் ஒரு உள்ளுரை தான் அதை பார்த்துட்டு அவன் விரை விரைவில் வந்துருவான் எப்படி அந்த மான் குடும்பத்தோடு அஹ் துண துணையோடு மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறதோ நாமும் அவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்ற நினைப்பு அவனுக்கு வரும் அதனால வருத்தப்படாத விரைவில் வந்துருவான்றதாக இந்த பாடல் இருக்கின்றது ஆஹ் இதே போல ஆஹ் அந்த வரவு சிறப்புரைத்த பத்து அப்படிங்கும் போது இந்த ஒரு பாடல் கட்டாயம் சொல்லி ஆகணும் நம்ம எல்லா பாடல்களையுமே பார்த்தோம்னா தலைவிக்கு தான் வந்து தலைவன் நினைவாகவே இருக்கிறது அப்படின்னா நிறைய பாடல்கள் நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த காண்பவை எல்லாம் அவையே பொருள் எதை பார்த்தாலும் அவனுடைய நினைவு தான் வரும் அப்படின்னு தலைவிக்கு சொல்லுவாங்க ஆனா இந்த பாடல் நானூற்றி தொண்ணூத்தி ரெண்டாவது பாடல்ல நின்னே போலும் மங்கை ஆலனின் நன்னுதல் ஆறு முல்லை மலர நின்னே போல மாமருண்டு நோக்க நின்னே உள்ளி வந்தனன் நன்னுதல் அறிவை காரினும் விரைந்தே அதாவது அங்க இருக்கக்கூடிய மயில் அதனுடைய அழகு சாயல் பார்த்தா உன்ன மாதிரியே இருந்துச்சு அங்க இருக்கக்கூடிய முல்லை மலரை பார்த்தா உன்னுடைய நெற்றி முதல் ஞாபகம் வந்தது அங்க இருக்கக்கூடிய மான்களை பார்த்தோம்னா அது மருந்து பார்க்கக்கூடிய பார்வை வந்து உன்னுடைய பார்வை போலவே இருந்தது இதையெல்லாம் நோக்க நோக்க நின்னே உள்ளி வந்தனன் உள்ளினா நினைந்து உன்னைய நினைச்சிட்டேதான் வந்தேன் ஏன் அப்படின்னா ஏற்கனவே உன்னையதான் நினைச்சேன் ஆனா இந்த மயில் இந்த முல்லை மலர் இந்த மான் இது எல்லாமே இன்னும் உன்னுடைய நினைவை எனக்கு அதிகப்படுத்தியது அதனால் அஹ் உன்னை நினைக்க வேண்டும் என்று நினைத்தே நான் விரைந்து வந்தேன் என்று தலைவன் சொல்வதாக இந்த பாடல் அதாவது தலைவன் அஹ் அக உணர்வு வந்து நம்ம இந்த இதுல சொல்ற மாதிரி தொண்ணூறு பாடல்கள் தான் தலைவனுடைய உணர்வை சொல்லக்கூடியதாக இருக்கிறது அவனுக்குள்ளும் இப்படியான உணர்வுகள் ஏனென்றால் பெரும்பாலும் என்னன்னா ஆண்கள் வந்து தன்னுடைய உணர்வை வெளிப்படுத்த மாட்டார்கள்னு சொல்லுவாங்க ஆனா இந்த பாடல்ல நான் ஒவ்வொரு காட்சியை பார்க்கும் பொழுது உன்னை நினைச்சிட்டு தான் வந்தேன்னு சொல்வதாக இந்த பாடல் வந்து சிறப்பான ஒரு பாடலாக அமைந்திருக்கிறது என்று பார்க்க முடிகிறது ஆஹ் இறுதியாக ஒரு பாடல் இதுல வந்து அந்த நமக்கு வந்து எல்லாமே வந்து முடிக்கும் போது நன்மையில முடியக்கூடிய ஒரு வழக்கம் இருந்தா மகிழ்ச்சின்ற மாதிரி ஐநூறாவது பாடல் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீ இவ்வளவு நாள் வந்து அவ இல்லாத போது அவளுடைய கண்கள் வந்து ஆஹ் கொன்றைப்பு மாதிரி சிவந்து போய் அழுதழுது சிவந்து இருந்தது ஆனா உன்னை பார்த்த பிறகு இந்த குவளை மலர் போல தொல் கவினை பெற்றது தொல் கவினா இள பழைய கவின் அழகு இழந்து போன அந்த பழைய அழகை பெற்றாள் அப்படின்றதாக தோல்வி சொல்வதாக ஆஹ் இந்த பாடல் அமைஞ்சிருக்கு கொன்றை பூவின் பசந்த உன்கண் குன்ற நெடுஞ்சுனை குவளை போல தொல் கவின் பெற்றன இவற்கே வெள்போர் வியல் நெடும் பாசறை நீடிய வயமான் தோன்றல் நீ வந்த மாறே ஆஹ் அந்த வயமான் போன்ற தலைவனே நீ வந்தவுடன் அவளுடைய இழந்து போன அந்த தொல் கவின் மீண்டும் அவளுக்கு கிடைத்தது பழைய அழகை அவள் பெற்றாள் என்று கூறுவதாக இந்த ஐநூறாவது பாடல் அமைந்திருக்கிறது இவ்வாறாக ஐந்து நூறு ஐந்து திணைகளும் மிக அழகான ஓமைகளும் பண்பாட்டு செய்திகளும் வரலாற்று செய்திகளும் ஆஹ் மனித நேயம் விலங்கு நேயம் என்று நேயம் சார்ந்த செய்திகளும் அதிகமாக இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய நூலாக அமைந்திருக்கின்றது இவ்வளவு நேரம் இந்த உரையை பொறுமையாக கேட்ட உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் மிக்க மிக்க நன்றி அம்மா ஐங்குறு அஹ் ஐங்குறு நூறு குறித்து பலவாறு பரந்தப்பட்ட ஒரு பரப்பை மிக எளிதாக எளிமையாக ஆற்றொழுக்குடன் கூடிய ஒரு தெளிவான உரையில் மிக அழகாக எடுத்துரைத்தீர்கள் 
ஒரு ஆய்வு நோக்கிலும் அதை அழகாகவும் அறிமுக நோக்கிலும் நீங்கள் இரண்டு வகையிலும் மிக அழவா அழகாக தெளிவாக எடுத்துரைத்தீர்கள் மிக்க நன்றி அம்மா நாளை நன்றி நன்றி இது நாளை இதே போல் பதிற்று பத்து ஐந்தாம் தினமாக பதிற்று பத்து குறித்து முனைவர் ஜித்தேந்திரன் அவர்கள் பேச இருக்கின்றார் இதுவரை பொறுமை காத்து இங்கு இந்த நிகழ்ச்சியை பங்கேற்று சிறப்பு செய்த அனைத்து பேராசிரிய பெருமக்களுக்கும் ஆய்வு மாணவர்களுக்கும் ஆர்வலர்களுக்கும் எங்களது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் மீண்டும் நாளை சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்